Ok, bon matin tout le monde. Bon matin. Je sais, l'été est fini, mais Jésus est encore vivant. Alors ce matin, on va euh, s'approcher du Seigneur parce qu'il est bon et qu'il nous aime. Et euh, vous savez, quand on s'approche du Seigneur, euh, on s'approche d'un bon berger. La Bible nous dit dans le psaume 23 que c'est David. David était un berger, d'ailleurs, avant d'être un guerrier et un roi, il a été un berger. Il gardait les, les troupeaux de son père, les brebis, et il a appris beaucoup de choses. Et, euh, et des fois, le Seigneur va vous parler aussi de cette façon-là. Peut-être que vous êtes une maman, un papa, peut-être que vous êtes en train de faire du bricolage. Quelqu'un me partageait récemment qu'il travaillait le bois et Dieu lui parlait, regarde le bois, comment il se laisse travailler, tu dois te laisser travailler aussi. Ce matin, on va parler dans, dans le message du potier qui façonne l'argile. Et le Seigneur va nous parler de... C'est une des façons dont Dieu nous parle, on va dire, avec des leçons d'objets. Il, euh, il va nous montrer un animal, le ciel, un arbre, une activité, et il va nous parler au travers de ces choses. Parce qu'il nous a créé de cette façon-là pour qu'on soit capable de comprendre, d'apprendre des choses euh, de façon euh, imagée, métaphorique. Et donc David va apprendre des choses en tant que berger, et voici ce qu'il a retenu et voici ce qu'il a composé quand il a composé le psaume 23, « L'éternel est mon berger ».« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Souvent, on a tendance à s'inquiéter, à se préoccuper. Mais pendant qu'on se préoccupe, eh bien, euh, on, on, on gaspille beaucoup d'énergie. Et le Seigneur nous invite à rentrer dans son repos et à nous laisser conduire par lui. Il y a peut-être des gens ici vous dites « Mais moi, moi je suis préoccupé, peut-être que mon contrat est sur le point de finir ou j'ai besoin d'un contrat ». Je ne sais pas comment je vais faire telle ou telle chose. Et souvent, on s'agite sur les choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. J'ai vécu ça dans mon passé, et le gouvernement a passé telle loi, et il neige au Québec. Et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle. Lâchez prise sur ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Et concentrez-vous sur celui qui prend soin de vous. L'éternel est mon berger, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors ce qui est important, c'est de s'approcher de lui s'approcher du berger et se laisser conduire par lui parce qu'il veut prendre soin de nous tout le temps que je passe à essayer de régler mes choses par moi-même à m'inquiéter et eh bien pendant ce temps-là je ne reçois pas ces instructions je ne reçois pas les soins du berger il faut venir près du berger il me fait coucher dans de verts pâturages il me dirige vers des eaux paisibles remarquez ici il me dirige vers des eaux paisibles le Seigneur n'est pas celui qui transforme tout d'un seul coup en eau paisible. Il t'accompagne et il te conduit des eaux troubles ou de la tempête vers les eaux paisibles. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un chemin vers les eaux paisibles pour toi. Il y a un chemin que Dieu, a, que Dieu a tracé. Il y a un chemin, mais pour ça, il faut le suivre. Il faut lui faire confiance. Et ce qui est difficile quand on est dans un, dans un temps de trouble, bon, c'est que le Seigneur, quand il nous dit « Mais suis, suis, prends telle direction », on ne voit pas à l'avance où ce chemin va mener. Il faut qu'on fasse confiance au berger. C'est comme si vous êtes dans le noir et quelqu'un vous dit « Viens, suis-moi ». Mais qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne direction Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un labyrinthe. Il y a des endroits où il y a des labyrinthes végétaux. Puis là, tu es, es pris dans des haies, des arbustes de partout. Puis tu es, es perdu. Et là, quelqu'un te dit « Oh, viens, j'ai trouvé la sortie ». Il faut que tu lui fasses confiance pour le suivre. Et c'est important de faire confiance au berger. Parce que le berger, la différence entre un berger et un dresseur de chiens, c'est que le berger parle à ses brebis et les brebis, en reconnaissant sa voix, décident de le suivre. Alors que le dresseur de chiens, lui, il attache le chien au cou et il le force à suivre. D'accord Et le Seigneur, ce n'est pas cette relation-là qu'il a avec nous. Des fois, on dit Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle dans le sens qu'il est sur le trône. Oui, dans ce sens-là, c'est vrai. Mais il n'est pas au contrôle dans le sens que je suis contrôlé par lui comme un robot. Dieu m'a donné la capacité de prendre des décisions. Et c'est important de suivre le Seigneur, d'écouter sa voix et de le suivre. Et le Seigneur veut vous diriger. Il va vous faire transitionner, il va vous faire passer d'un endroit de désert, d'un endroit de difficulté vers les verts pâturages, qui est synonyme d'abondance, de nourriture, de rafraîchissement, qui est synonyme aussi les eaux paisibles de paix et de repos. Mais c'est important de l'écouter. C'est important de le suivre. C'est important de lui faire confiance. Alors ce qu'on va faire ce matin, on va s'approcher de lui. 
Et ce matin, nous ne nous approchons pas de n'importe quel berger. Nous ne nous approchons pas euh, de telle idée ou de telle philosophie. Nous nous approchons de Jésus qui est le bon berger. Peut-être que dans votre vie, vous avez déjà... Comment ici, ça vous est déjà arrivé de suivre une idée, une philosophie, un homme ou une femme et de vous rendre compte que finalement, ça vous menait pas dans les bons endroits Que vous avez été déçu, vous avez été trompé, c'était de l'illusion, c'était du mensonge. On vous avait promis des choses et finalement, on vous avait promis du verre pâturage et finalement, ça a goûté comme du gravier. Mais quand on a goûté au bon berger, on peut lui faire confiance. Et s'il y a des personnes, vous n'avez encore jamais fait confiance vraiment à Jésus et ça va être l'occasion ce matin de dire, Jésus, je décide de te faire confiance, d'aller faire un premier pas à sa suite. Et il y a d'autres personnes, vous démarchez déjà avec Jésus. Vous avez déjà goûté qu'il est bon. Mais actuellement, vous vivez des, des circonstances difficiles. Et vous avez besoin tout à nouveau de lâcher prise sur les circonstances et de dire, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Guide-moi et dirige-moi. Alors j'aimerais prier ce matin. Merci. J'aimerais commencer par prier ce matin pour tous ceux qui disent, moi j'ai besoin des eaux paisibles. J'ai besoin que Jésus, tu me conduises dans ton repos et dans ta paix. Conduis-moi Jésus. Parce que la suite du texte dit, il restaure ma vie. Le Seigneur veut te relever, il veut te restaurer. Il me conduit sur les sentiers de sa justice à cause de son nom. Et c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui libère. C'est le nom de Jésus qui restaure. C'est le nom de Jésus qui nous libère de nos adversaires. C'est le nom de Jésus sur lequel nous nous appuyons. Alors à cause de son nom, j'aimerais prier pour vous maintenant. On n'a pas besoin d'attendre la fin de la réunion pour être béni. On peut être béni maintenant. Fait que si vous dites, moi Jésus, j'ai besoin que tu me conduises. Jésus, j'ai besoin que tu m'apprennes à reconnaître ta voix. Jésus, peu importe ma circonstance, moi ce que je veux, c'est tes verts pâturages. Ce que je veux, Seigneur, c'est les eaux paisibles. Guide-moi, dirige-moi, c'est votre prière. Levez-vous à votre place maintenant, j'aimerais prier pour vous maintenant. Si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez aussi vous lever là où vous êtes, juste faire un signe de dire « Seigneur, me voici ». Et maintenant, on va se concentrer sur Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Si on peut essayer de faire du silence au fond, s'il vous plaît, merci. Seigneur, on se concentre sur toi. Et on te bénit, Jésus. Ce matin, on n'est pas venu assister à une performance religieuse. Nous sommes venus à un rendez-vous. Un rendez-vous avec toi. Et ta parole nous assure que si nous venons te rencontrer, tu es là et tu nous attends. Ta parole nous dit que tu récompenses ceux qui te cherchent. Et c'est ce qu'on est venu faire ce matin, Seigneur, te chercher. C'est toi que nous voulons, Jésus. Seigneur, nous t'offrons nos situations. Et je prie pour chaque personne ici qui est debout maintenant. afin que tu viennes les prendre par la main et les conduire au nom de Jésus. À cause de ton nom, à cause de qui tu es, Seigneur. Je prie qu'un chemin soit tracé. Ta parole dit que le juste vivra par la foi. Et souvent, on aimerait ça, que tu nous montres tout le chemin à l'avance avant de l'emprunter. Mais ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes, Seigneur. Tu nous montres un pas à la fois. Un pas à la fois. Alors, Seigneur, on te demande maintenant, pas les 15 prochains pas, pas les pas des 10 prochaines années, pas toutes les étapes. On te demande le prochain pas. Père, je te prie pour tous ceux qui avaient cessé de marcher, qui étaient comme assis au bord du chemin, tous ceux qui étaient tombés peut-être dans un piège de l'ennemi, Et je prie maintenant que tu viennes leur révéler le prochain pas et les relever. On va le dire ensemble. Jésus, me voici. Tu es mon berger. Je décide de te faire confiance. Prends ma main. 
conduis-moi. Seigneur, si j'ai peur, je serre ta main. Fais-moi sentir ton amour. Je t'ouvre mon cœur. Communique-moi ta paix. Je décide d'avancer, de te suivre. Parce que je crois que tes plans pour moi sont des plans de bonheur, des plans de paix, d'avenir et d'espérance. Alors ce matin, Jésus, je me lève de ma situation et je m'approche de toi et je déclare que si je n'ai pas la force par moi-même, tu es ma force. Me voici, Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, nous allons louer le Seigneur. Et nous n'allons pas louer le Seigneur parce que c'est une habitude. Nous allons louer le Seigneur parce qu'alors que nous le louons, il vient manifester sa présence au milieu de nous. Concentrez-vous sur lui. Concentrez votre esprit sur Jésus-Christ. Peut-être que vous allez commencer à ressentir des choses particulières comme sa paix, comme sa joie. Il est possible que vous ayez des visions, que vous ressentiez que Dieu vous parle. Concentrez-vous sur lui. Il vient à votre rencontre ce matin. Concentrez-vous sur lui et offrez-lui la gloire qu'il est digne de recevoir parce qu'il vient et il y a la guérison sous ses ailes. Alléluia, qu'on puisse le louer ce matin. Alléluia, Jésus, tu es vivant, Seigneur. Loué l'éternel, car il est bon.
acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi et Seigneur, le roi des gloires.
victoire, le Seigneur, mon Dieu. la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur est puissant. Jésus, Alléluia, oh Jésus, Alléluia. On va parler à nos ennemis maintenant. Peut-être que vous avez des situations qui sont comme des blocages. Peut-être que l'ennemi s'oppose à vous, il y a des blocages. Peut-être c'est dans votre santé, peut-être c'est dans votre, dans votre famille. Il semble qu'il y a toujours la division. Peut-être que c'est dans vos pensées, il y a des choses qui vous harcèlent. Peut-être que c'est dans vos émotions. Vous êtes comme, vous êtes comme happé par environné d'angoisse ou d'inquiétude peut-être que c'est la dépression qui est dans votre vie peut-être que vous faites face à, à des, des montagnes financières on va parler à nos montagnes maintenant Jésus a dit vous parlerez à la montagne et vous lui direz ôte-toi de là et elle se jettera dans la mer si vous avez la foi en mon nom est-ce que vous croyez que le nom de Jésus est tout puissant nous ne nous confions pas dans nos propres forces. Nous ne nous confions pas dans les médecins, même si on bénit Dieu pour les médecins. Nous ne nous confions pas dans le système, dans le gouvernement. Nous ne confions pas dans nos amis ou nos contacts, même si on est content de ne pas être tout seul. Notre espoir est dans le nom du Seigneur. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui a remporté la victoire sur la croix. C'est lui qui a tout payé. Ce matin, je ne sais pas quelle est votre montagne. La première fois que j'ai dû parler à une montagne personnellement, je ne savais pas trop quoi faire. Je me souviens, ça faisait huit mois que j'avais des, des problèmes au niveau de l'estomac. Ça faisait huit mois. J'avais pris des médicaments, des pilules, j'avais changé mon alimentation, fait toutes sortes de choses. Et je voyais mon estomac qui palpitait tout seul quand j'étais assis. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. J'ai fait un test. On a fait on a passé une caméra dans mon nez, dans ma gorge, jusque dans mon estomac. Et on m'a dit « Monsieur, tout va bien !» Et je dis, oui, mais moi, ça fait huit mois que je souffre. Et là, j'ai compris, je dis, oula, j'ai un ennemi face à moi. Alors, je ne savais pas trop comment prier. Jusque-là, je disais, Seigneur, aide-moi. Et là, j'ai commencé à parler à mon ennemi. Alors, j'ai dit, je commande maintenant à ce qui oppresse mon estomac. Je commande maintenant à la source de ce problème de me quitter maintenant. Tu me laisses au nom de Jésus. Et c'est parti. Parce que Jésus est vivant. C'est le nom de Jésus. Et le Seigneur vous donne une autorité. La Bible dit dans Luc chapitre 9 que Jésus a envoyé ses disciples et il leur, leur a donné pouvoir et autorité sur tous les démons et sur les maladies. Et nous utilisons le nom de Jésus parce que c'est le nom tout puissant. Alors ce matin, je ne sais pas quel est votre problème, mais on va parler ensemble à notre problème au nom de Jésus. Ce Jésus que nous élevons, ce Jésus que nous exaltons. Et pourquoi nous le faisons maintenant parce que la Bible dit qu'il vient et qu'il a la guérison sous ses ailes. Il y a peut-être des gens où vous vous sentez oppressé, vous avez du mal à respirer. Il y a comme un poids qui est sur vous. Vous avez l'impression que vous traînez un gros fardeau. Vous allez parler à ce fardeau au nom de Jésus qu'il vous quitte maintenant. D'accord Alors on va le faire tous ensemble. Je vais vous quitter dans une prière. Et il y a un moment, un moment je vais dire, je parle à la montagne. Et à la place de montagne, vous allez dire quel est votre problème. Vous allez dire dépression. Vous allez dire banqueroute, faillite, vous allez dire divorce, 
vous allez dire euh, maladie, vous allez dire euh, problème de dos, vous allez dire anxiété, vous allez dire dépression, peu importe quel est votre problème, deuil. Et vous allez lui parler au nom de Jésus. C'est bon Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'il y a des déplaceurs de montagne ce matin Jésus est tout puissant. Alors au nom de Jésus, je place ma foi dans le nom qui sauve, dans le nom qui libère, dans le nom qui guérit, dans le nom qui délivre, dans le nom qui pardonne, le nom qui restaure, le nom qui affranchit, le nom tout puissant de Jésus. Et je parle maintenant à cette montagne. Et là, vous lui dites son nom et vous lui dites « Jette-toi dans la mer. Quitte-moi. Ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, je te commande maintenant de quitter ma vie. Viens, Jésus. » Prends toute la place. Je donne gloire à ton Saint Nom. Au nom de Jésus. Amen.
tous chanteront Dieu. Je vois les cieux envahir ce lieu. Je vois les anges qui proclament ton saint nom. Je chante louange, je chante louange, je te donne le nom, ô oh mon Jésus. Je vois ta gloire. Descendre sur ce lieu, laisse-moi qui sort, qui guérit toute maladie. Je chante et louange, je chante et louange, je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Nous te rendons gloire et tout l'honneur, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te to love. Je chante et louange, je chante et louange, je te donne l'honneur, ô oh mon Jésus. Je vois ta 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce matin, alors qu'on, alors qu'on loue le Seigneur de tout notre cœur avec intensité, avec passion, l'ennemi tremble et recule. Et alors que nous louons le Seigneur, l'ennemi va fléchir. Ça nous dit alors que c'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout, tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Et je crois que ce matin, si tu ouvres ta bouche, qu'il y a un son puissant qui sort de ta bouche, un son de louange et d'adoration, l'ennemi fléchit, l'ennemi est à terre dans ta situation. La louange, c'est une arme contre l'ennemi. Et euh, ma sœur Marlène est venue ce matin, elle, elle, elle ressentait que alors qu'on louait le Seigneur, eh bien c'était comme euh, la mer, comme la, la mer qui, qui s'est ouverte devant le peuple hébreu et devant Moïse, la mer qui s'ouvre. La, Dieu crée une voie pour le peuple qui loue. Et je, je crois vraiment que tu dois ouvrir ce matin ta bouche avec passion. Prendre autorité, exercer ton autorité, louer le roi de du, le, louer le roi des rois, celui qui a tout reçu, qui a toute autorité, la puissance est une arme. Ouvre ta bouche ce matin parce que l'ennemi veut la fermer, mais tu vas louer ton Dieu et ton Dieu va agir dans ta vie, dans ta situation. C'est un peuple qui loue son Dieu. Pas avec des armes, mais avec la louange, avec la louange ce matin. Je veux un peuple embrasé, Dieu va intervenir, Dieu va envoyer ses anges. Alors on va, 
on va reprendre ces chants et on va louer de tout notre cœur celui qui est élevé, celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Et les, les, et les murailles vont s'affaisser et les mers vont s'ouvrir et l'ennemi le, va fléchir ce matin parce que tu loues ton Dieu. mes frères, mes sœurs, je voyais dans l'esprit, je voyais des anges. Les anges, là, ils étaient en action. 
Je vais même vous le montrer. Il, 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 il tirait des, des flèches sur les démons, sur les, sur les mauvais esprits. Aussitôt que la flèche arrivait, là, c'est comme une bulle, une bulle de, de sable. Pshh, disparaissait. Pshh, disparaissait. Pshh. Fait que les démons partaient, les maladies partaient, tout partait. Amen. Moi, je, je crois que la prière et la louange fait actionner vraiment le travail des anges. Alors, on va continuer de louer avec passion et laisser Dieu faire son œuvre. Des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pain chante, créateur de la terre. Le cours est en toi. Je 
c'est que quand l'église se met à chanter avec les tripes, est-ce que vous vous entendez chanter là On n'a pas besoin de système de son là, vous chantez. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y avait un bruit de grosses eaux et c'était le chant des rachetés. Quand je suis allé visiter les chutes du Niagara, je suis dans le petit bateau et là tu te retrouves au milieu des chutes du Niagara et là ça fait du bruit, tu cries, tu t'entends même pas parler toi-même tellement ça fait du bruit. Là ce verset m'est revenu, le bruit de grosses eaux. Et quand on, on loue le Seigneur avec nos tripes, avec tout ce que nous sommes, c'est là qu'on a une percée spirituelle, pas juste du bout des lèvres, avec tout ce que nous sommes. Alors c'est bon, on fait des progrès. Alléluia J'aimerais euh, qu'on puisse entendre un témoignage. Je vais demander à Guerline de s'approcher. Est-ce que Guerline est là Guerline Jérôme. Elle a dû aller porter sa fille à l'éducation à chrétienne. Oh, elle est là. Guerline Viens, viens, viens. Est-ce que vous croyez que Jésus guérit Je vais le répéter jusqu'à ce qu'on le croit autant que Dieu le croit. On a, viens, viens, viens. On a besoin de croire que Dieu guérit autant qu'on a besoin de croire qu'il sauve. Parce qu'une fois qu'on le croit autant que Dieu le croit, on se met à prier avec la foi de Dieu. Avec la foi de Dieu. Euh, alors, Guerline Garline, toi, tu nous viens d'Haïti, ça fait pas longtemps que tu es arrivé au Canada. Est-ce qu'on peut encourager Garline L'hiver s'en vient. Courage. Est-ce qu'on peut l'encourager encore Ça va bien aller, ça va bien aller. Alors, Garline, toi, tu, tu avais une condition particulière, je crois, au niveau de ton dos. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu avais. Bon, j'ai passé deux ans quand, depuis que j'ai mal au dos. Quand je passais tout l'hôpital, je n'ai pas trouvé de solution. Euh, quand je viens ici, il y a presque un an, depuis que je marche ici. Mais je n'ai jamais trouvé la solution. Euh, mercredi, je, samedi pour ce party, je viens ici, cette heure là qui a cette couleur-là, a prié pour moi. Avec le pasteur, la sœur de pasteur Majorie a prié pour moi. Ça marche un petit peu. Hier, quand je viens ici, euh, je pensais que c'est toujours la même chose. Je viens pour prier, mais c'est la réunion des dames. Je prends mes deux enfants pour partir. Euh, je ne sais pas si c'est que Dieu qui a poussé Pasteur Marjorie. Non. Bruno. Pasteur Bruno. Elle vient, il vient auprès de moi et il a prié pour moi. Il a déposé la main. Je ne peux pas baisser, je ne peux pas faire ça. Et maintenant, je... et puis, je tourne quand j'étais 
j'ai quand j'étais allé travailler, je ne peux pas même rester. Ah, même la gouvernante m'a forcé, elle m'a dit quand je veux travailler, mais je je travaillais, mais parce que Dieu est au courant de tout ce qu'il va passer. Mais maintenant, je me sens délivrée et je suis guérie complètement. Je fais tous mes travaux parce que c'est moi qui est seul dans la maison. Ah, Dieu a entendu les supplications. Quand je crie vers toi, Dieu a un plan d'amour et Dieu a un plan de paix pour toute ma famille. Amen. Merci. Alléluia. Alors ça faisait deux ans, problème de dos, tu prenais des grosses médications, ça donnait des brûlures d'estomac, et les médicaments ne faisaient rien. Et là on a prié et le Seigneur est intervenu. Alléluia. Merci Gerline. Merci pour mes enfants. J'ai ma fille, Idlan, qui est malade à la tête. On m'a dit de se mettre ailleurs pour qu'elle ne se propage pas les maladies qu'il qui a dans sa tête. Et C'était au niveau de la peau sur sa tête, oui. C'était pas une maladie mentale, c'est une maladie au niveau de la peau, oui. Oui, oui. Et maintenant, Dieu a commencé, Dieu a commencé et l'a guéri complètement aussi. Je te loue Dieu, pour ça je donne gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus, merci Gerline. Alléluia, alors on va prier ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier, on veut donner gloire à Jésus Parce que on, on déclare sa grandeur, il agit, il est au milieu de nous et on va élever le nom de Jésus Alors j'aimerais qu'on puisse prier pour toutes les maladies qui ont un nom Si vous avez une maladie qui a un nom, peut-être c'est le diabète, peut-être c'est le cancer, peut-être c'est la capsulite, peut-être c'est la bursite Peut-être c'est tout ce qui finit par it, tout ce qui finit par je sais pas trop quoi votre maladie, elle a un nom, d'accord Et on va déclarer le nom de Jésus sur cette maladie. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Donc si vous avez une maladie qui a un nom, levez-vous maintenant, si vous êtes capable de vous lever, et on va prier. Ok. Fait que ce qui est important lorsqu'on prie, c'est de se souvenir que ça ne repose pas sur nos forces. Ça ne repose pas sur notre puissance. C'est le nom de Jésus. D'accord Fait que ce qu'on va faire, tous ceux qui les ont... J'ai demandé à toute l'église, là, on va les entourer et on va simplement déclarer le nom de Jésus. Vous allez dire le nom de votre maladie une fois pour qu'on sache pourquoi on prie. Et tous ceux qui sont autour, je ne veux pas que vous restiez les yeux fermés en souriant, d'accord Vous allez déclarer le nom de Jésus au-dessus de cette maladie. Et vous allez commander à cette maladie de quitter leur corps. C'est bon Est-ce qu'on est capable de faire ça C'est une prière simple. Jésus, Jésus, Jésus. C'est bon fait que Si vous êtes assis, vous n'êtes pas dans la bonne position. La position, c'est debout. Trouvez quelqu'un. Si vous étiez debout parce que vous avez une maladie qui a un nom, levez votre main pour qu'on puisse vous identifier. Une fois que quelqu'un, au moins une personne, est venue s'approcher de vous pour prier, vous baissez votre main pour qu'on puisse savoir pour qui on doit prier. Il y a encore des mains qui sont levées ici si vous cherchez quelqu'un pour qui prier. Ok, il y a encore des gens qui ont la main levée. Si vous êtes quatre ou cinq autour d'une personne, peut-être qu'il y en ait un qui se libère pour aller prier pour une personne qui a la main levée. On a plusieurs personnes qui ont la main levée ici sur le devant. Si on peut avoir... Ah, merci Louise. Est-ce qu'il y a encore... Les gens qui ont la main levée, levez la main bien haut pour que les gens puissent vous voir. Il y a des gens encore, Dieu veut vous utiliser. Ok. On va, on va prier. Sylvain, tu as été baptisé la semaine dernière, Jésus est avec toi. Va prier pour Bernadette qui est là, tu vas voir. Ça va être puissant. Ok, alors voici ce qu'on va faire. Écoutez-moi la prière. Vous commandez à la maladie de partir au nom de Jésus et vous déclarez simplement le nom de Jésus. Vous allez vous concentrer sur le Seigneur et vous déclarez Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jean-Marc, si tu peux venir. Jésus, 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 Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus du cancer. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus du diabète. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de l'arthrose. 
Nous élevons le nom de Jésus au-dessus des inflammations. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la surdité. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom qui se peut être nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus, 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 Jésus. Les douleurs quittent maintenant au nom de Jésus. 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 Alléluia. Maintenant, on va arrêter et on va vérifier ce qui se passe. Demandez à la personne si elle ressent quelque chose. Je sais qu'il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas vérifier tout de suite. Est-ce que la personne ressent quelque chose Des fois, une sale chaleur, des fois, un tremblement, des fois, ça se déplace, des fois, il y a une paix qui vient, il y a une libération. Les gens se sentent plus légers. Partagez ce que vous ressentez. Et si c'est une douleur qui est vérifiable, vérifiez, testez. Je crois que ce matin, le Seigneur répare, répare les épaules. Je crois qu'il y, y a des épaules qui sont disloquées. Le Seigneur répare les épaules. Épaules disloquées, oui. Est-ce que nous fous, nous fous, prie pour le monsieur qui est devant toi, la main levée, pour son épaule. L'épaule se ressoude maintenant. Tendons, nerfs, ligaments, muscles. Restaurez maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Combien ici vous avez ressenti quelque chose Faites-moi signe de la main. Il s'est passé quelque chose. Faites-moi signe. Plusieurs personnes. Ok. Alors on va prier encore. On va prier encore, la même prière. D'accord On est persévérant. C'est bon On commande maintenant à tous ces noms de maladie de quitter maintenant. Et nous élevons le nom de Jésus au-dessus d'elle. Et nous le déclarons maintenant. Jésus. 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 Jésus, 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 plus Seigneur, plus, Jésus, 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 que la puissance de la résurrection soit relâchée maintenant, Jésus, 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 déclarez le nom de Jésus. Jésus, Jésus, les douleurs quittent maintenant. Les inflammations cessent. Le sang est purifié. Les os se redressent. Les vertèbres se réalignent. Les muscles se replacent. Les tendons, les ligaments sont restaurés. Ce qui a été coupé repousse. Au nom de Jésus, ce qui est infecté et purifié maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vérifiez maintenant. Vérifiez comment c'est. Est-ce que c'est mieux Comment c'est, monsieur, votre épaule C'est pareil, c'est pire C'est un petit peu mieux Ok, prie encore, prie encore. Faites-moi signe, ceux qui ressentent une amélioration. Oui, c'est une amélioration ici aussi. Ici aussi, oui. Plusieurs personnes. Juste, juste levez la main ceux qui ils ressentent une amélioration, vous expérimentez quelque chose. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix personnes. Ok. Combien vous en voulez plus Combien ici vous dites c'est mieux, mais j'ai besoin de 100% là Vous voulez 100% 200%, vous avez besoin de 200%, alors on va prier encore. C'est le nom de Jésus. Là, je ne vous ai pas trop entendu, là. On va déclarer le nom de Jésus. Imaginez, imaginez que vous avez la maladie face à vous. Imaginez que c'est comme un petit chien. Vous savez les petits chiens, là, qui aboient beaucoup, là. Ça, c'est la maladie, ça, c'est la taille de la maladie par rapport à Jésus. D'accord Et vous allez dire Jésus. Et il va partir. C'est comme ça qu'on veut prier, d'accord On veut déclarer un Jésus d'autorité. Ça vous va Et Jean-Marc va nous aider. Est-ce qu'on est prêt 
C'est une prière simple. Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui sauve. Est-ce qu'on est prêt Vas-y. Ok, on est parti. Jésus. Jésus. C'est comme tout à l'heure, là Jésus, 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 Jésus. Parlez à la maladie. Jésus, 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 Jésus. Plus Seigneur, que la puissance de la résurrection soit relâchée dans les corps. La puissance de guérison. Les muscles tendons ligaments sont guéris maintenant. Au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ok, on va vérifier maintenant. Vérifier maintenant. Vérifier. Tous ceux qui peuvent vérifier, vérifier, tester, chercher. Peut-être que vous avez une excroissance, c'est possible qu'elle disparaisse. Récemment, j'ai pris pour quelqu'un qui avait un problème, une boule dans le genou. La boule a disparu après plusieurs prières. Le Seigneur est vivant. Ok, si c'est mieux, faites signe de la main. Tous ceux qui disent c'est mieux, faites-moi signe de la main. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est mieux C'est mieux Oui Neuf Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comment c'est l'épaule Ça craque encore Ok. Alors on va prier pour que le craquement cesse. Vas-y, nous fous. Avec, avec euh, Nathalie, priez. Alléluia. On va prier encore. On va prier encore. Maintenant, ce que vous allez faire, écoutez-moi, écoutez-moi ceux qui prient. Vous allez vous concentrer sur Jésus. Vous allez mettre votre main sur la personne, sur son épaule ou sur sa main simplement. Et puis vous allez simplement vous concentrer sur Jésus et vous allez donner, commencer à juste donner gloire à Jésus. Commencez juste à l'élever. Vous n'allez pas vous concentrer sur son problème. Vous allez vous concentrer sur Jésus et vous allez laisser couler sa présence au travers de la personne. D'accord C'est bon Est-ce qu'on est capable de faire ça Est-ce qu'on est capable de faire ça Ok. S'il y a quelqu'un qui a un problème en arrière de son genou, en arrière du genou, qui a un problème en arrière du genou le Seigneur guérit en arrière du genou maintenant. Qui a un problème en arrière de son genou Oui Voilà, tu peux... Va prier pour la dame là-bas. Gardez la main levée. Marlène va aller prier pour vous. Ok. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, Jonathan, si tu es capable, ou Jean-Roc, de venir donner un petit quelque chose. Et euh, on va juste... Vous allez juste, avec vos mots, donner gloire à Jésus, vous concentrer sur Jésus, vous allez vous détendre. Des fois, quand on prie, on est stressé. Mais quand on prie, il faut qu'on qu relâche quelque chose dans la vie de la personne. Fait que si on est tous stressés, c'est comme un tuyau d'arrosage sur lequel on a fait des nœuds, il n'y a rien qui coule. D'accord Il faut se détendre. Il faut se détendre. Ok Ça ne repose pas sur vous. C'est Jésus qui a tout payé. C'est son idée de guérir les gens. D'accord Ce n'est pas à vous d'essayer de, de faire quelque chose comme pondre un œuf, quelque chose comme ça. D'accord Il faut juste vous détendre. Vous allez juste louer le Seigneur, lui donner gloire. Et parce qu'il vit en vous, il va couler au travers de vous. Sa présence va couler au travers de vous. Et sa puissance va venir guérir la personne. Ok Fait que Jonathan va jouer tranquillement. Et j'aimerais que vous vous concentriez juste à élever le nom de Jésus. Le, être reconnaissant, dire merci pour ce qu'il fait. Juste, et soyez dans une attitude de juste, comme il y a quelque chose qui passe au travers de moi, je relâche simplement la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça Seigneur, on élève ton nom. On élève ton nom. On élève ton nom, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous donnons gloire à Jésus. Alléluia. Nous lui donnons gloire. Il guérit pour manifester sa gloire.
Concentrez-vous, détendez-vous, concentrez-vous sur le Seigneur. On lui donne gloire, on va lui chanter Alléluia.
plus, Seigneur, plus, plus, plus. Merci, Jésus. Alléluia. Vérifiez maintenant. Combien vous avez ressenti quelque chose dans votre corps Vérifiez. Vérifiez. Est-ce que c'est mieux, monsieur Avec votre t-shirt bleu, est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux 100% Mieux encore Super. Comment c'est l'épaule Est-ce que ça craque Ça craque moins Ça craque plus Ça craque encore Un petit peu Est-ce qu'il y a de la douleur Non, plus de douleur <rire> Votre épaule était disloquée Plusieurs fois, disloqué plusieurs fois. Est-ce que vous pouviez bouger votre épaule comme ça avant Est-ce qu'il y avait de la douleur Des fois oui, des fois non. Et là, il n'y a, a pas de douleur. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, comme par exemple faire des push-ups, quelque chose. Gloire à Jésus. Commencez. Ceux qui expérimentent la présence de Dieu, ah, est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus Est-ce que c'est mieux ici Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut rapidement partager le témoignage Si vous avez expérimenté une amélioration ou quelque chose, juste simplement venez, on voudrait partager ce que vous avez expérimenté. Donc, ils vont venir ici. Venez simplement. Venez simplement, n'ayez pas peur, on veut donner gloire à Jésus. La raison principale numéro un pour laquelle Dieu manifeste euh, les, les signes, les prodiges et les miracles, c'est pour donner gloire à son nom. C'est pour que les gens prennent conscience que waouh, Dieu est réel. C'est vrai. C'est pas juste un truc qu'on chante. C'est vrai. Dieu est vraiment vrai. Il est réel. Il est réel. Fait que venez, vous avez expérimenté une amélioration. D'autres personnes, vous avez expérimenté une amélioration simplement. Venez ici, on veut partager ce qui s'est passé. Gloire à Jésus. Alors, que, rapidement, qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous avez ressenti ou expérimenté Et puis, commencez maintenant. Moi, j'avais mal, mal à l'épaule. Moi, je ne peux pas lever le, le bras. Là. Il commençait à prier, ben, il a diminué. Quand je descendais le bras, ça fait mal. Mais maintenant, c'est correct là. Il est la main aussi, j'avais hier soir, je, je dis à ma fille que j'avais vraiment mal dans les doigts, mais c'est correct. Merci à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, euh, pendant toute la semaine, euh, je travaille à l'ordinateur, puis avec la souris, j'ai vraiment j ai, j ai mal à la main. Euh, bon, je commence à avoir la tendinite, puis le vendredi, euh, la douleur m'a réveillée. Euh, J'étais comme toi, se réveiller pendant la nuit. Ok, ça faisait tellement mal dans ta main que ça t'a réveillé pendant la nuit. C'est ça. Puis, voilà, Dieu. Parce que vraiment, je, je ne sens pas la douleur en ce moment. Puis, c'est ça. Merci au, au Seigneur. <rire> Est-ce que tu avais mal en permanence euh, Oui, c'est permanence, la, la douleur. Puis... Et là, maintenant, tu ne la ressens plus je ne sens pas la douleur en ce moment. Est-ce que quand on a prié pour toi, comment ça s'est fait Est-ce qu'il y a eu des paliers Est-ce que ça fait en une seule fois Est-ce que tu as ressenti quelque chose A été comme étape par étape. Euh, je ne me souviens pas de ton nom. Euh, puis il a prié pour moi trois ou quatre fois. Puis chaque fois, il avait moins de douleur. Et en ce moment, je ne sens rien. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est important. C'est important de réaliser que pendant qu'on prie, qu'on donne gloire à Jésus, quelque chose se passe dans le monde spirituel. On ne le voit pas avec nos yeux, mais quelque chose se passe. C'est la même façon que quand vous prenez votre téléphone et que vous voulez texter quelqu'un. Il y, y a quelque chose qui passe dans les ondes, ça ne se voit pas. Mais il y a quelque chose qui se passe, ça arrive. Et même après ça, vous recevez une réponse. Si la personne a envie de vous parler. <rire> et et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est ça cette dimension de la foi. La, foi, la Bible dit que la foi, c'est croire l'invisible. C'est une assurance des choses qu'on ne voit pas. Je sais, je sais que quand on prie, parce que Jésus est là, quelque chose se passe. Alors, je, je fais quelque chose en m'attendant à ce que quelque chose se passe. C'est pour ça que je persévère. C'est pour ça que je continue, parce que le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia Qu'est-ce qui se passe ici Alors, c'est ça, moi, j'avais une sinusite chronique. Et puis, ceux qui connaissent un peu la médecine, la sinusite chronique, ça, les médecins ne veulent pas avoir affaire avec ça. Donc, ça faisait plusieurs années que j'étais aux prises avec ce problème. Et euh, bon, toutes sortes de médicaments, tout ça. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécrétions. Je me suis mis à tousser. Je pouvais être des trois heures à tousser sans arrêt dans la nuit. 
Et puis les jours, c'était des quintes de tout. Là, c'était, puis je vomissais même. C'était des sécrétions épouvantables. C'était, le cœur me levait juste à voir ces choses-là. Et puis là, je dis, Seigneur, il faut vraiment que tu me libères de tout ça parce qu'il y a toi seul qui peux me guérir. Les, les médecins, ils ne peuvent rien faire. Alors, je, je me suis remis complètement à lui. Alors aujourd'hui, ben, on a eu l'occasion. Le Seigneur est bon parce qu'il nous permet justement aujourd'hui d'avoir des guérisons. Et puis, je veux laisser aussi la parole à ma sœur parce qu'elle a, elle a expérimenté quelque chose. Moi, j'ai vécu vraiment aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur ici au niveau, mais c'est tout au niveau de, de la partie supérieure de mon corps, là, tout ça ici, la tête, parce que ça me donnait beaucoup de migraines aussi. Et puis, euh, ben, des sécrétions continuellement, là, c'était tout un... OK. Fait que, donc, toi, tu as prié pour elle, pour elle et euh, voilà, ouais, on t'écoute. J'étais en train de prier pour elle, mais je voyais que mes pieds étaient déjà qui étaient en train de, de prier pour les gens qui, euh, qui avaient donné des... Ben, demandé de prier pour elle. Moi, j'ai, j'ai, j'ai continué à prier pour elle. Je voyais comme là, une de ces personnes est venue. Moi, j'avais des deux mains. Une autre personne priait euh, pour moi, pour, le, pour cette, cette, cette sœur. Et là, j'ai, j'ai continué à prier. Mais à un moment donné, j'ai comme mis un temps de silence. J'ai regardé seulement la personne qui priait, qui priait pour elle. Là, j'ai regardé, j'étais comme, « Oh, c'est bon de voir quelqu'un d'autre qui vient. » Comme on, est, on était comme trois. Là, j'ai, j'ai laissé faire. J'ai, j'étais vraiment contente et je lui faisais confiance. Et après, quand, quand on nous avait dit de vérifier, et elle m'a dit qu'elle a expérimenté cette chaleur. Et j'étais comme, « Oh, c'est bon, c'est le Saint-Esprit qui était avec nous. » Juste pour bien comprendre, juste pour bien comprendre, vous étiez deux toi, tu priais pour elle. Et est-ce que c'est quelqu'un de la salle qui est venu prier pour elle en plus? C'est comme une équipe de gens qui étaient comme en blanc. Et je n'étais pas capable de les voir. J'ai vraiment, j'étais, j'avais les yeux fermés. Et une de ces personnes, les autres ont continué de prier, mais une de ces personnes est venue. Elle m'a tassé ma main, j'avais mes deux mains comme ça. Et j'ai, j'ai laissé que la personne prie. On était comme trois. J'ai, j'ai arrêté et j'ai laissé l'autre personne prier pour elle. C'est après, quand, quand on a vérifié qu'elle m'a dit qu'elle a expérimenté cette, cette chaleur, je, moi, je suis comme... Okay. Donc, donc, juste pour bien comprendre... <rire> non, mais c'est important qu'on, qu'on dise les choses. Parce que si c'est dans la Bible, on veut le vivre. Maintenant, si on vit des choses surnaturelles, comme c'est écrit dans la Bible, c'est normal que des fois, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Quand tu vois dans la Bible, chaque fois que quelqu'un a un ange, les gens ont peur... Ils tremblent, ils tombent par terre, les anges disent « n'aie pas peur, courage euh, ». Euh, et Donc, c'est possible de voir des anges, d'accord fait que, donc, donc, votre interprétation, de, parce que ce n'était pas quelqu'un de physique que tu as vu, c'est ça ma question Non, non c'est... Mais après, il a continué aussi, il a continué avec son équipe. Oui. Donc, il y avait comme une équipe d'êtres spirituels, habillés en blanc, qui se promenaient, qui priaient pour les gens. C'est ça. Et donc, toi, pendant, pendant qu'elle, elle voyait que il y avait cette, euh, ces, ces êtres spirituels qui étaient là pour prier, et on peut penser que c'est des anges. Euh, toi, tu ressentais quelque chose pendant ce temps-là Oui, vraiment, c'était de la chaleur, complètement de la chaleur. Et puis, c'était, j'ai complètement en, environné. Comme tout. C'est comme un, un enfant qui est à mailloter, là. C'est comme ça que je me sentais. Okay. Ouais. Est-ce, que, euh, est-ce que tu vois une différence au niveau de tes symptômes de, Est-ce que tu as senti une différence et, Je dirais que je me sens dégagée. Mais ça va être euh, avec le temps que je vais pouvoir le confirmer. Mais je me sens déjà dégagée parce que au niveau des sinus, c'était toujours congestionné ici. Je sentais toujours la lourdeur dans ma tête ici. Là, puis là, je ne le sens plus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est aussi pour un témoignage? Non, ce n'est pas pour un témoignage. Il ben, faut que tu viennes ici aussi. Quand on prie, quelque chose se passe. Et remarquez bien... La raison pour laquelle on prend le temps de louer le Seigneur, parce que la Bible dit qu'il vient, il a la guérison sous ses ailes. Et alors qu'on le loue avec nos tripes, avec notre cœur, avec qui on est, tout notre cœur, il vient et Dieu commence à agir. C'est ça qu'on veut, c'est ça le fun, non Ok, alors on t'écoute. En fait, ce que j'ai expérimenté, c'est pour appuyer le dé qui était, qui venait de, de témoigner parce que euh, au début, je n'avais pas personne, mais je me sentais que j'étais entourée par les personnes. Donc, parce qu'elle continuait, mettez la main pour que les gens puissent venir prier pour vous. Donc, moi, j'ai fermé les yeux, euh, j'ai dit, Seigneur, toi aussi, tu es là, puis tu vas prier pour moi. Et je sentais qu'il y avait comme des gens autour de moi. Puis après, il est arrivé avec Steve, ils ont prié pour moi. Puis on a demandé de vérifier. 
je me sentais vraiment dégagée et puis euh, vraiment euh, fortifiée. Puis j'ai, je lui ai dit, mais moi, je pense que je suis guérie parce que je, je, j'ai senti la présence du Seigneur ici. Donc, on, dans le coup, il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y avait beaucoup d'anges. Là. Il y avait des anges ici, là. <rire> Suzanne, quand tu loues le Seigneur, ça attire les anges. Hein? C'est bon, ça. Si vous voulez apprendre à louer, allez voir Suzanne. Elle va vous expliquer comment faire. Waouh, gloire à Jésus C'est important qu'on développe une attitude euh, de, de révérence et de compréhension de la présence de Dieu. Moïse va prier, il va dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi comment, comment tu fonctionnes, Seigneur. Ce n'est pas un truc, euh, c'est pas comme tu mets une pièce dans une machine, tu tires. Ce n'est pas comme ça, le Seigneur, c'est une personne. Il y a le monde spirituel, il y a des démons, il y a les anges qui répondent à la, à la parole de Dieu, notre louange qui, qui fait déplacer les êtres spirituels. Euh, il, y a, il y a des choses qui sont progressives, il y a des choses qui sont instantanées, il y a des choses, on prie là, et la réponse s'en vient, et demain, des gens vont se réveiller, puis comme tout est parti. Euh, il y a, il y a tellement, tellement de façons dont Dieu agit. Et c'est important qu'on réalise qu'on soit dans le repos de Jésus, dans sa présence, dans sa joie. Gardez l'image du tuyau d'arrosage. Que s'il y a des nœuds, il y a un qui coule. Faites juste laisser couler, réjouissez-vous dans le Seigneur et bénissez la personne. Et dites-vous toujours que si ça ne marche pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, parce que Dieu veut. C'est toujours la volonté de Dieu de guérir, toujours, toujours. Est-ce qu'on voit toujours des gens guéris Non. Mais alors qu'on prie dans ce sens en croyant que Dieu veut guérir, on en voit plus guéris. Alors qu'on apprend à prier, à être sensible au monde spirituel, alors qu'on cultive sa présence, de plus en plus on en voit. Et c'est pareil pour le salut. C'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes et toutes les femmes. Est-ce que tout le monde est sauvé Non. Mais alors qu'on prie pour les gens, qu'on les aime, qu'on témoigne, qu'on parle de Jésus, alors qu'on prie pour que les, 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 les obstacles spirituels soient dégagés, il y a plus de gens qui se convertissent. D'accord Et donc on doit avoir cette attitude de foi de dire Voici le, la volonté de Dieu et c'est pour ça que je me mets en mouvement et que je prie, que je persévère et je lâche pas. Je lâche pas. Waouh Est-ce qu'on est bien dans la présence de Jésus Le psalmiste va dire « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Récemment, le Seigneur me disait que si je me lève plus tôt, il va me dire des choses qui sont qui ont plus de valeur que si je reste dans mon lit. Moi, j'aime dormir, j'aime mon lit. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous aimez votre lit Comme, comme vra- j'aime vraiment mon lit. Le Seigneur m'a dit, si tu travailles plus tôt, si tu travailles pendant la nuit, je vais te parler, je vais te donner des révélations. Et ça aura bien plus de valeur que si tu restes dans ton lit. Et euh, hier, le Seigneur m'a parlé, et, euh, et je vous encourage à passer du temps avec lui. Vous savez, des fois, on, on a des invités qui viennent et puis qui relâchent la puissance de Dieu. Et je crois qu'on peut recevoir la puissance de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est vrai. Mais on a aussi besoin de chercher sa présence. Chercher sa présence. Et on va faire une annonce tout de suite. On voudrait vous annoncer quelque chose. Je suis vraiment contente de l'annonce que je vais vous faire ce matin. C'est vraiment quelque chose qui brûle sur mon cœur et je sais que je ne suis pas la seule. Est-ce que vous en voulez plus Est-ce que vous voulez revivre ce genre de moment à, dans, d'autres, dans d'autres circonstances Vous savez, le dimanche, des fois, on est pressé par le temps parce que bon, il y a... après, on retourne chez nous, il y a la parole, tout ça. Mais on veut se donner du temps pour chercher le Seigneur, pour avoir des temps de face à face. Alors, je vous convie à une soirée de face à face. Une première qui, suive, avec, qui sera suivie, je pense, par d'autres. On a à cœur avec l'équipe de Louange d'avoir des temps de face à face avec Dieu, euh, où on va chercher le Seigneur, où on va chercher son cœur, où on va prier, où on va intercéder, et où on s'attend à ce que le ciel descende. Où on, on s'attend à ce que vraiment la bénédiction de Dieu vienne sur son peuple. On s'attend à ce qu'il y ait des percées. Euh, et on veut vraiment aussi bénir la ville. Alors ça va être des, des, des temps de, de soirée de face à face. La, la première soirée aura lieu le vendredi 28 octobre à 19h, donc à la fin du mois, réservez cette soirée. Vous savez, il y a des, il y a des, des choses qui ont été euh, décrétées, la volonté de Dieu. 
pour la ville de Québec, on parle du réveil depuis un certain temps. Et je crois vraiment que le Seigneur va visiter la ville de Québec, mais il y a des choses qui vont s'activer, qui vont s'accélérer si on cherche la face de Dieu. Il y a des choses à aller chercher dans la prière, il y a des choses à aller chercher devant la face de Dieu. De chroniques, verset chapitre 7, vous connaissez le verset qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face », et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On veut être de ceux qui s'humilions, qui cherchons le Seigneur, qui, qui prions, qui cherchons son cœur, qui bénissons euh, les autorités, qui bénissons la ville, euh, qui bénissons la province parce qu'on veut que le ciel descende, on veut que le Seigneur guérisse euh, le pays, la province, la ville de Québec. Alors je, vraiment, si vous avez à cœur... Le réveil, c'est ici que ça se passe le vendredi 28 octobre. On peut pas, c'est vraiment un rendez-vous à pas manquer. Je crois vraiment que ça va changer euh, l'atmosphère spirituelle autant dans notre église que euh, je, je m'attends à de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses. Il y a des conditions. Si mon peuple prie, s'humilie, cherche ma face, alors je guérirai son pays. C'est un, une sainte convocation à chercher le Seigneur. L'équipe de Louange va se préparer. Les leaders sont prêts. Ils ont à cœur. Ça va être un temps où on va juste se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y aura des temps où on va, on va adorer le Seigneur. On va le louer. On, on va vraiment se laisser conduire à, à, à apporter les, les, les sujets selon, euh, a, selon ce que le Seigneur va nous mettre à cœur. On, 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 va, on va juste se laisser conduire. On va déclarer des choses prophétiquement. Euh, c'est un, un temps où c'est pas c'est pas un spectacle, c'est pas un concert, c'est pas un spectacle, c'est pas un show. C'est un temps où l'armée de Dieu se lève, où chacun prend sa place. Où il y aura des micros aussi, où chacun va va pouvoir venir prier. Et euh, je m'attends vraiment à, à à ce que des choses changent à, à cause de ces soirées. Tout, tout à l'heure, Eric a partagé que euh, les anges de Dieu vraiment décochaient leurs flèches et, et chassaient les esprits méchants. On, on, je crois que quand on va louer le Seigneur, on va intercéder, ce genre de choses va se reproduire. Et ça va dégager le climat spirituel de la ville. On veut vraiment faire descendre le, la pluie, vraiment le réveil. Et euh, voilà, vous avez c'est ouvert à tous. Vous pouvez faire venir d'autres chrétiens, d'autres amis. Et on va chercher la face de Dieu ensemble. Face à face On va maintenant, euh, c'est le temps de l'offrande, et j'aimerais vous faire une petite capsule finance. Ça faisait longtemps. Proverbe chapitre 11, verset 24. Alors si vous souhaitez donner par Interac, vous pouvez le faire maintenant, on a une, une machine débit, on prend aussi les cartes de crédit, euh, on a Paypass même, ça fait que ça, vous pouvez juste taper votre carte, ça va bien. Si vous souhaitez donner par chèque, merci de faire votre chèque au nom du Carrefour des Nations. Et euh, vous pouvez donner aussi, pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez nous donner par Paypal aussi. Et bientôt, vous allez pouvoir même donner avec votre téléphone. fait que c'est merveilleux. Proverbe 11, verset 24. « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Il y a un principe simple. C'est que il faut semer pour récolter. Et moi, c'est pas la première partie du verset dont j'aimerais vous parler. D'accord J'aimerais vous parler de la deuxième partie qui dit « Celui qui épargne à l'excès... » On va attendre avant de faire passer les paniers, s'il vous plaît. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Merci pour votre zèle. Euh, Qu'est-ce que je disais C'est ça. « Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » J'aimerais vous souligner avec vous trois domaines dans lesquels épargner trop va vous causer des problèmes. Parce que des fois, il y a des gens qui dépensent trop et ça les met dans le trouble. Mais il y a des gens aussi qui épargnent trop, économisent trop. Là, c'est rendu radin, avare. On dit ça radin au Québec On dit ça Oui. Tu sais, t'es rendu que tout est compliqué, c'est la chicane dans le couple, tu veux t'acheter une paire de bas, et puis il faut, faut, faut envoyer quasiment un formulaire en trois exemplaires à ton mari ou à ta femme. Six mois d'avant, il faut que ce soit budgété d'une année sur l'autre. Tout est compliqué, d'accord Et ça crée, ça crée une pression à la famille, dans le couple, avec les enfants. Et euh, trois domaines dans lesquels, eh bien, il ne faut pas épargner. Il faut pas épargner. Premièrement, si tu épargnes trop, tu économises trop sur la semence, tu ne vas plus récolter. Et faire des économies sur les semences, c'est pas une bonne idée. 
parce que tu vas plus récolter. C'est simple, hein Et des fois, les gens disent, oh là, je suis un peu plus serré, je vais donner moins. C'est pas une bonne idée. Parce que si tu arrêtes de semer, tu arrêtes de récolter. Deuxièmement, faire des économies sur ton couple. Par exemple, tu dis, bon, là, on pourrait prendre un temps avec, avec ma femme, avec mon conjoint, et puis, euh, mais là, on n'a pas d'argent. Alors, euh, comme on n'a pas d'argent, ben, le couple passe après. Si tu fais ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu es en train de appauvrir ton couple. Parce qu'il faut investir dans son couple. Combien vous croyez qu'il faut investir dans son couple Il faut investir. Il faut investir dans son couple. Troisième domaine dans lequel il faut faire, eh bien, ne faut pas faire trop d'épargne, c'est sur l'entretien des choses. Si tu as un véhicule et que tu fais des économies en ne faisant pas les vidanges d'huile, ton char va briser. Si tu essayes de faire des économies à pas changer, pas réparer par exemple ta toiture et que tu as un gros dégât d'eau, ça va te coûter plus cher. Si euh, tu, tu fais des économies sur tes pneus et finalement tu as un accident et tu as une perte totale, c'est pas une bonne idée. Donc c'est ces trois choses sur lesquelles il faut pas faire des épargnes excessives. Maintenant pourquoi je dis ça Et il y en aurait d'autres des domaines. C'est parce que des fois ce qui se passe c'est qu'on a vécu des moments dans notre vie de manque des moments de privation, de disette, de famine, de difficulté, et on pense se sécuriser en devenant quelqu'un qui économise beaucoup. Il y a une sagesse à économiser, il y a une sagesse à avoir de l'épargne, il y a une sagesse à acheter en utilisant nos économies plutôt que d'acheter à crédit, oui. Mais il y a un déséquilibre si ça met une pression sur toutes nos relations, si c'est rendu juste une obsession, économiser, économiser, économiser. Des fois, il y a des gens qui, juste pour économiser euh, l'électricité, c'est la guerre dès qu'il y, y a une pièce qui est allumée, puis il y a une lumière qui est allumée. Tu, tu sors de la pièce, tu vas chercher quelque chose, et là, tu, tu te fais incendier parce que on aurait dû éteindre la lumière les dix secondes que tu t'es sorti de la pièce. Et là, c'est rendu terrible. C'est rendu terrible. C'est la guerre. Ça, pour un demi-scène. Et si des fois, on vit ce genre de choses, c'est parce que c'est possible. Et ça peut se dissimuler d'ailleurs une forme de sagesse c'est possible qu'on puisse, on puisse justifier le fait que oui, mais c'est parce que je veux faire des économies, c'est pas bien de gaspiller. Et en fait, ça dissimule une crainte, une angoisse, une inquiétude. Et en fait, on est en train de s'appuyer sur nos propres forces, nos propres capacités à économiser, plutôt que de s'appuyer sur le Seigneur qui est notre berger qui pourvoit nos besoins. Et ça peut être viscéral, parce que quand on a manqué, on veut plus manquer. Et on, des fois, les gens font des vœux dans leur tête, ils disent « plus jamais ça m'arrivera ». Sauf que cette, cette intention de dire « plus jamais ça m'arrivera » vient mettre un fardeau sur ton couple, sur tes enfants, même sur ta vie personnelle. Si par exemple tu dis « pour faire des économies, je ne vais pas changer mes lunettes », puis que tu es rendu que tu vois rien, il faut que tu changes tes lunettes. C'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Si tu changes pas tes chaussures parce que tu parce que tu vas absolument faire des économies, puis tu es rendu que tu as les corps aux pieds ou que tu tu as une malformation, des entorses, je sais pas quoi, c'est pas une économie que tu es en train de faire. Tu es en train de t'appauvrir. Fait que j'aimerais qu'on puisse prier maintenant et et en général, quand on est passé par un temps difficile, c'est pas quelque chose qu'on a choisi. Il y a personne qui se dit "Ah, oh, j'aimerais tellement ça que mes parents tombent au chômage. J'aimerais tellement ça que tout brise chez nous. J'aimerais tellement ça vivre un moment de pauvreté." Il n'y a personne qui veut vivre ça, personne qui choisit ça. Des fois, il y a des gens, vous êtes passés par un divorce, vous avez été abandonné, on vous a trahi, vous avez fait banqueroute, faillite, euh, des gens qui étaient associés avec vous vous ont menti, euh, on vous a détourné, vous avez vécu un vol d'identité, vous avez vécu quelque chose. Et puis, des fois, on a juste fait des erreurs. Quelque chose nous est arrivé, on est tombé malade, puis on n'a pas pu rencontrer nos engagements, en tout cas. Et on est passé par un moment difficile. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que le Seigneur veut vous donner cette paix et cette capacité de vous appuyer sur lui maintenant, et non plus juste sur vos propres forces. Parce que ça va vous épuiser. Et le Seigneur veut vous bénir. Alors, si vous êtes passé par un temps difficile, peut-être que c'est quand vous aviez 5 ans, peut-être que c'est l'année dernière, peut-être que c'était vos, peut-être que c'est vos parents qui sont passés par un temps difficile, avant même que vous naissiez. Et toute votre enfance, vous avez entendu dire « un sou, c'est un sou, il faut faire attention, pas de gaspillage ». Mais c'était tellement intense que c'est rendu comme une prison dans votre tête. C'est comme exagéré. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. 
Et vous êtes en train de prendre conscience alors que j'en le partage, ou peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous met un petit coup de coude dans les côtes, que vous avez besoin d'être libéré de ça. C'est pas un, quand je dis libéré, c'est pas un démon, là, c'est pas de ça que je parle. C'est juste de, faut changer les pensées. Juste pour, waouh, ça va nous donner un petit peu de vacances, là. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez tendance à épargner à l'excès, il n'y a vraiment aucune, aucun risque pour que vous deveniez quelqu'un qui soit un acheteur compulsif. Vous n'allez pas passer d'un extrême à l'autre, ne vous inquiétez pas. D'accord Alors j'aimerais simplement prier pour qu'on puisse faire confiance à Jésus. Fait que si vous avez, si vous vous reconnaissez, vous dites, ouais, moi je pense, je pense, peut-être j'ai essayé, j'ai besoin, <rire> je vois des regards ici, j'aurais besoin de ça. Simplement levez-vous, on va prier. Simplement levez-vous, on va prier. La raison pour laquelle je le partage, c'est parce que moi j'ai tendance à être un petit peu comme ça sur des points. Et je lisais un livre cette semaine, et je réalisais que waouh, c'est important de faire plus de cadeaux. Je, je fais pas assez de cadeaux. Alors, euh, c'est ça. Fait que si vous dites, si vous dites, euh, c'est ça. Fait que vous dites, moi j'ai besoin que ça change dans mes pensées. Ok Et euh, Alors on va prier maintenant. On va faire cette prière toute simple ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu as tout payé à la croix pour que je sois bien. Ta parole me dit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus Christ. Je te donne maintenant l'appréhension la crainte, les schémas de pensée, les traumatismes que j'ai vécu, d'avoir manqué. Je te donne la peur de manquer encore. Et je renonce au mensonge que tout repose sur moi. Seigneur Jésus, je te confie maintenant mes finances. Je déclare que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Je choisis de te faire confiance. Je te prie de me guider dans chaque détail de ma vie afin que je sois plus libre que j'expérimente ta joie et que je puisse jouir de ce que tu me donnes. Tu es un bon père, tu es généreux, alors je veux vivre maintenant dans ta générosité. Je te le demande pardon Seigneur pour toutes les fois où mes attitudes ou mes paroles ont fait souffrir mes proches. Je te demande pardon, Seigneur, pour les décisions que j'ai prises qui ont entraîné des conséquences à cause de ces pensées. Guide-moi, Jésus, et conduis-moi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, vous pouvez vous asseoir. Il est possible, alors que vous avez fait cette prière, que vous ayez le goût de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Vous avez la permission. Vous avez le droit. C'est correct. C'est correct. Et vous, parce que la Bible dit que Dieu nous donne toutes choses pour qu'on puisse en jouir. Et il nous donne plus pour qu'on puisse investir dans la vie des autres et dans son royaume. Fait que si je suis toujours en mode euh, économie maximum, il n'y a même pas de plaisir. Fait que quand même Dieu me bénirait, j'en profiterai pas. C'est comme si tu donnes un... Des fois, il y a des enfants, tu leur donnes un bonbon, ils le mangent tout de suite. Ils t'en demandent un deuxième. Et il y a des enfants, ils les gardent précieusement dans leur chambre. Mais il y a un moment, le chocolat, là, dans ta chambre, il finit par plus être bon. 
fait que tu t'es serré pour pour le conserver, mais finalement, il est plus bon, faut le jeter. Tu as pas profité. Et la vie, ça passe. Et, et, et Dieu nous bénit pour qu'on puisse aussi en profiter. C'est bon Ok, on peut passer les paniers maintenant. Alors, si vous souhaitez donner, vous pouvez le faire. Merci à notre équipe de placiers. J'aimerais aussi vous dire que euh, on aimerait ça pouvoir améliorer un petit peu les locaux ici. Fait que on aimerait ça repeindre parce que vous savez les murs sont tout patchés de plâtre tout ça. Fait que je sais que vous êtes juste dans l'esprit en train de louer le Seigneur, mais on aimerait ça que ce soit un peu plus joli. Combien vous aimeriez ça que ce soit plus joli Hein Bon, euh, on a 13 chaises, 13 couleurs de chaises différentes, 13 modèles de chaises différentes. Ça fait pas de choix, c'est sympa, mais on aimerait ça aussi améliorer ça, avoir un peu plus de confort. On aimerait ça aussi changer un petit peu le décor ici pour être un peu plus euh, actuel, plus moderne. D'ailleurs, s'il y a des gens qui aiment le bois, on pourra vous donner du bois si vous en voulez pour chez vous. Euh, mais on aimerait ça d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, intéressant. Fait que si vous aimeriez, si vous avez à cœur d'investir pour euh, qu'on puisse, au niveau de la décoration, euh, de, 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 de l'esthétique générale de la salle, euh, du tapis qui, euh, à force de pleurer, de, de sauter, et tout craquer, qui part en morceaux, tout ça. Fait on, on veut investir là-dedans, d'accord Alors, euh, si vous souhaitez donner pour cela, bah, simplement sur votre enveloppe, vous avez juste à écrire « Rénovation ».« Rénovation » ou quand vous donnez à la librairie ou si vous êtes donné faire des dons sur Internet avec accédé ou par votre banque, plutôt que d'écrire « Mission » ou « Dim », vous écrivez « Rénovation » sans accent, « Rénovation ». Et puis, euh, ça va être mis dans un fond qui va permettre eh bien, de, de remodeler tout ça. C'est bon Et on, voudrait, on voudrait changer des lumières ici, pour, parce que là, on a des lumières qui chauffent, mais qui n'éclairent pas. Euh, on aimerait ça avoir un, des, euh, des rideaux pour donner un, une ambiance générale mieux, pour que quand c'est filmé, que ça, ça rende mieux. On aimerait changer le tapis. On aimerait ça agrandir l'estrade pour qu'il y ait plus de place, avoir un baptistère dedans qui a de l'allure. Euh, la piscine, c'est le fun, mais hein, ce serait mieux qu'on ait un baptistère qui a de l'allure. On aimerait ça. Qu'est-ce qu'on aimerait ça aussi bah, ça, ça, va être, ça va être différent, plutôt que de voir tous les câbles, tous les trucs qui traînent, tout ça, ça va être différent. On va en vain jeter ces séparateurs, on va être libéré au nom de Jésus. Ça va être, ça va être différent. C'est bon, hein Tout ce que vous voyez ici, c'est pas, c'est pas mes goûts, c'est pas, oh, j'aime, Pasteur David aime vraiment ça. C'est juste, c'est là qu'on est rendu. D'accord Fait qu'on va passer à l'autre étape. C'est bon Fait que si vous avez à cœur, euh, ne videz pas votre fonds de pension pour ça, à moins que le Seigneur vous le demande. Mais, euh, mais, mais, euh, si vous avez à cœur, simplement, on va on va accumuler et puis on va pouvoir investir pour que ce soit mieux. Ça va être, ça va être plus plaisant aussi. de. On a aussi des dalles à refaire, tout ça, le sol, en tout cas. Voilà, l'annonce est faite. Euh, juste quelques annonces. Pour ceux qui prennent l'ascenseur, oui, nous avons un ascenseur. Ce n'est pas notre ascenseur, mais il y a un ascenseur. L'ascenseur, en fait, c'est un droit qui nous est accordé par les propriétaires de l'autre partie du bâtiment. Mais il y a des gens qui habitent derrière chacune des portes dans les couloirs, il y a des gens qui habitent là. Puis ça fait du bruit quand les enfants passent en criant, quand vous passez ou quand on claque les portes, tout ça. Donc c'est important, un, d'être respectueux. Deux, de comprendre que vous prenez l'ascenseur si vous n'êtes pas capable de monter les marches. Si vous avez besoin de faire du cardio, les marches, c'est une bonne occasion. D'accord fait que c'est gratuit. Monter les marches, c'est gratuit. Vous pouvez même monter plusieurs fois et descendre plusieurs fois, c'est que ça reste gratuit à chaque passage. On voudrait vous dire que l'accès va être fermé maintenant à partir de 10 heures. Fait qu'on va l'annoncer pendant trois semaines. Puis dans trois semaines, ça va être ouvert de 9 heures à 10 heures. Si vous arrivez après 10 heures, sachant qu'on commence à 9 heures et demie. Est-ce que vous savez qu'on commence à 9 heures et demie? Oui, vous saviez, hein? Ok. On commence à 9 heures et demie. On commence à 9 heures et demie. Donc à 10 heures, ça va être fermé. Fait que ceux qui prennent l'ascenseur pour aller plus vite parce que vous avez plus d'une demi-heure de retard, ça va vous coûter les marches. Donc vous êtes mieux d'arriver plus tôt. C'est bon euh, C'est ça. Donc c'est une petite annonce. On cherche aussi des bénévoles. On va faire une équipe de sécurité. Il y a de plus en plus de monde. On voudrait une équipe de sécurité. Fait que si vous dites, moi j'aimerais ça m'impliquer dans la sécurité, vous avez l'air d'un gars de sécurité, eh ben, euh, ou vous pensez avoir l'air d'un gars de sécurité, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez vous impliquer. On... Si vous avez des cheveux, c'est correct, on vous prend. Si, si vous avez mon physique, svelte et musclé, 
eh bien, on vous prend aussi, d'accord Vous n'avez pas besoin d'être une armoire à glace, c'est bon C'est juste des gens qui vont veiller un petit peu à ce qui se passe. Ça peut être des femmes aussi. Ça peut être des femmes aussi, d'accord Vous n'avez pas besoin d'être à l'eau Jeux Olympiques pour faire du catch ou, euh, ou de la lutte gréco-romaine. C'est tout à fait correct. C'est bon Les tribus. On a les tribus. Comment est-ce que vous faites partie d'une tribu Est-ce que vous êtes béni il reste encore de la place dans quelques tribus. Si vous faites partie d'une, si vous voulez faire partie d'une tribu, on a des pamphlets à l'arrière. Vous pouvez euh, vous renseigner. C'est des groupes de maisons de partage, de prière, et on passe vraiment du bon temps. Et donc, il y en a un peu partout. Il y en a pour les hommes, les femmes, les couples, les ados. Il y a des couples mixtes. Il, il, il y a des tribus spéciales pour les couples, et c'est vraiment bénissant. Il y en a un peu partout dans la région de Québec. Donc, vous pouvez procurer. Euh, enfin, c'est gratuit. Prendre un pamphlet au Babillard et pour savoir ça. On n'aura pas de réunion cette semaine puisque c'est la semaine des tribus. Donc, pas de réunion ici cette semaine mercredi. On a le GU qui s'arrive, c'est la semaine prochaine, la semaine de semaine de l'action de grâce. Donc c'est dimanche soir et lundi toute la journée. Euh, on a super bons invités, temps de louanges, intercession pour la, la, la province, ça va vraiment être bon. Si vous n'êtes pas encore inscrit, le code de rabais de 10 dollars est encore valable jusque ce soir minuit. Fait que le code, si vous allez sur GU2016.com, le code c'est CN comme Carrefour des Nations. Si vous tapez CN dans le code promo, vous avez 10 dollars de rabais par personne. C'est bon donc ça, c'est 9 et 10 octobre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont inscrits déjà Vous allez être bénis, hein Vous allez être bénis, vous allez être bénis. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a encore de la place. Je pense que cette semaine, il ne restait que 40 places pour Québec. Et ça, c'est pour tout... C'est grand, là. Et fait que si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. On a l'atelier d'art qui va avoir lieu avec Véronique, l'atelier d'art prophétique qui va avoir lieu le 15 octobre. Donc vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site internet de l'église, il y a une diapo qui tourne, vous cliquez et ça vous envoie sur le site de l'inscription. D'ailleurs si vous souhaitez vous procurer eh bien, les toiles, les dessins, les, euh, les artistes, tout ça, vous pouvez trouver ça à la librairie, c'est des reproductions grande qualité, vous allez être béni et inspiré. Si à la fin de la réunion vous avez besoin de prière, vous aimeriez ça qu'on prie pour vous, vous êtes malade, vous avez un besoin, besoin d'aide, approchez-vous et on va prier pour vous. Enfin, on a fait une offrande la semaine dernière pour les biscuits, c'est la semaine dernière La semaine d'avant il y a deux semaines. On a fait une offrande pour des biscuits. Alors, on a récolté 926 dollars et 20 sous. Ce qui fait que comme le gouvernement canadien donne quatre fois ce qu'on a donné, ça fait 4631 dollars qui va être envoyé pour les enfants de quatre pays différents. Et donc, c'est pour des biscuits à haute teneur énergétique protéinée. Ce qui fait qu'on va pouvoir nourrir 110 enfants pendant un an. C'est bon Et donc, euh, je vous encourage aussi, quand vous donnez, donnez pas juste votre dîme, donnez un, donnez un petit peu plus pour la mission. Investissez. Investissez, le Seigneur va vous bénir. J'aimerais vous mettre au défi. La dîme, c'est 10%. J'aimerais vous mettre au défi de vers, par exemple, 1% pour la mission. Ou 0,5%. Commencez à quelque part. Peut-être que les gens vont commencer à 5%, c'est correct. Mais commencez à peut-être 1%, dire, Seigneur, moi, je décide d'être un, un canal que tu vas bénir. Plus tu vas me bénir, plus les gens vont être bénis. « Bénis-moi, Seigneur !» Et puis, euh, donne un pourcentage pour la mission. Il n'y a pas juste ici, il y a des gens qui souffrent partout à travers le monde. Alors, on veut donner et on veut investir. J'en ai fini avec les annonces. Et on va maintenant prêcher. C'est ça. C'est là qu'on est okay. Alors, on a eu des baptêmes la semaine dernière. Et... Quand on... Euh, quand on, on voit des, des, des gens qui se baptisent, en fait, c'est le début de la vie chrétienne. Hein. Le baptême, ce n'est pas du tout un, un, une étape d'arrivée. Ça y est, je suis baptisé. C'est le début. C'est le début. Est-ce qu'ils sont là, les gens qu'on a baptisés Est-ce que ceux qui sont baptisés, pouvez vous lever Levez-vous, levez-vous. On voudrait vous encourager. Ouais, est-ce qu'on peut les applaudir Il y en a quatre qui sont là. On vous bénit. On vous bénit. Lâchez pas. Vous pouvez vous asseoir. Euh, et donc, quand on... Quand on euh, quand on, on, on se tourne vers Jésus, eh bien, on, on commence un processus de transformation. Et il y en a plusieurs ici, vous avez commencé à suivre le cours serviteur. Est-ce qu'il y a des gens qui vous avez suivi le cours serviteur Est-ce que vous avez été béni mercredi Est-ce que vous avez été un peu étiré il y, a des gens, il y en a plusieurs qui m'ont dit, oula, ça m'a étiré ça, je ne savais même pas, trop. oula, Jésus à ce point-là, ou tout ce que Pasteur Marjorie dit, je pourrais le dire, d'accord Ce n'est pas ses inventions, c'est on pense la même chose. C'est dans la Bible. Et vous allez vivre un processus d'étirement, de façonnage. Vous allez être changé, transformé. Et je vous encourage à persévérer. Parce que quand vous vous les exposez à quelque chose qui façonne votre caractère, c'est là que vous grandissez. En général, les gens fuient dès que ça les rend inconfortables. 
Mais si vous vous exposez à ce qui vous rend inconfortable, que le Seigneur change et transforme votre cœur, c'est là que vous allez être transformé. D'accord Alors le titre du message ce matin, c'est « Reste sur le tour », sous-entendu « Le tour du potier ». Et il y a plusieurs images dans la Bible où euh, le, le, Dieu est présenté comme un potier et nous on est présenté comme l'argile. Et cet été, je suis allé visiter, on était en France, on est allé à Monaco. À Monaco, il y a une princesse et un prince. Et puis, on a visité le palais du prince et de la princesse de Monaco. Et là, il y avait des, c'était comme les murs étaient remplis d'or, de, de tentures précieuses, toutes sortes d'objets qui avaient été offerts dans des, dans des dîners euh, diplomatiques, des trucs précieux, tout ça. Et à un moment, il y avait des énormes vases de Chine, super précieux, entourés par des, des trucs de plexiglas, des énormes vases de porcelaine qui dataient de plusieurs centaines d'années. Tu comprenais la façon dont c'était protégé, que ça coûtait cher et qu'il valait mieux pas toucher pour les casser. Mais c'est ce vase-là qui coûtait super cher, orné, décoré, peint, offert en cadeau à un prince, protégé dans, comme dans un musée, à un moment, c'était de la terre. C'est de la terre. C'est de la terre qui a été façonnée, cuite et peinte. C'était de la terre. Et le Seigneur, lui, il veut nous utiliser, la Bible dit, comme des vases d'honneur dans la maison du roi. Mais tous les vases d'honneur, en céramique, en porcelaine, en grès, peu importe, la, que ce soit la porcelaine chinoise, de Limoges, peu importe, à un moment, c'était de la terre. Et vous et moi, en tout cas moi c'est sûr, on aime quand c'est instantané. On aime quand ça va vite. Est-ce que vous aimez ça quand ça va vite J'aimerais quelque chose maintenant. On est rendu à une époque, il y a même des, des compagnies sur Internet, tu commandes un truc, il y a un drone qui te l'amène chez toi. Tu peux commander un truc en une heure. C'est même plus en un jour, c'est en une heure. Tu commandes un truc chez toi, une heure plus tard, ça arrive chez toi. C'est rendu fou. Fait qu'on est habitué aux choses rapides. Mais Dieu, lui, c'est un Dieu de processus. Processus, ça veut dire que ça prend du temps. Et quand je ne comprends pas le processus de Dieu, je peux avoir tendance à vouloir sortir du processus. Et comme le, pati, le potier façonne le vase sur le tour, si je trouve que c'est trop long ou que ça ne fait pas mon affaire ou que c'est pas comme je pensais ou que je me sens inconfortable, je peux avoir envie de descendre du tour du potier. Et le façonnement, le processus, arrête là. On a besoin de se laisser changer par Dieu. Dis à ton voisin, reste sur le tour. Reste sur le tour. Au cours des dernières années, j'ai enseigné beaucoup de messages sur notre autorité en Jésus. J'ai donné beaucoup de messages sur notre position de qui on est en Jésus. Ça, c'est tout ce que Dieu fait. Il nous donne un vêtement. On est des rois, la Bible dit. On a accès à la royauté en Jésus. On est des prêtres en Jésus. On est saints. On est juste, on est des fils et des filles de Dieu. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est des choses que Dieu fait. On n'a rien à faire. On a juste à le recevoir et l'accepter et le vivre par la foi. C'est la grâce. Maintenant, lui, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il veut nous transformer de l'intérieur. Et quand on fabrique un vase ou de la poterie, il y a plusieurs étapes. Vous et moi, on sait que dans la Bible... Adam et Ève ont été, enfin, Adam a été fait à partir de la terre. Ève a été façonnée à partir d'une côte d'Adam, qui, qui venait de la terre. Donc, quand même, les hommes et les femmes, on vient tirer de la poussière. C'est pour ça que la Bible dit que quand l'homme, eh bien, meurt, ou la femme meurt, eh bien, il retourne à la poussière. Parce qu'on vient de la poussière, c'est ça qu'on est. Donc, Dieu est capable, lui, de prendre la poussière, la terre que nous sommes, et d'en faire des vases d'honneur. Alors, quelles sont les étapes lorsqu'on prépare eh bien, un vase Premièrement, l'argile doit être prise du sol, détachée et séparée. Si tu veux que, à un moment avoir un vase, il faut sortir l'argile du reste de la terre. Deuxièmement, l'argile doit être lavée et trempée dans l'eau. Parce que sinon, on ne pourra pas la façonner. Il faut qu'elle soit propre. Troisièmement, elle doit être frappée piétiner, travailler en profondeur. Ça, c'est une étape pas très le fun. Mais en tout cas, c'était l'argile. 
Ensuite, elle doit être examinée avec un fil de fer pour s'assurer de l'absence de bulles d'air. On se retrouve avec une masse d'argile et on la coupe et on regarde s'il y a des bulles d'air. Ensuite, elle doit être positionnée au centre du tour, le tour qui tourne, pour être façonnée. Ensuite de ça, on la met à part sur une étagère pour la laisser sécher et rien se passe. Et c'est long. Et rien se passe. Et c'est long. Et enfin, on la met dans un four où elle va cuire. Et plus la température est élevée, plus la qualité va être élevée. Une poterie normale, c'est autour, autour de 800, 900 degrés Celsius. Mais si on veut une céramique de, qui peut devenir même, ou une porcelaine qui peut devenir juste des fois transparente, les porcelaines haut de gamme sont même transparentes, qu'on dirait presque du verre, et ben elles sont cuites à 1200 voire 1600 degrés Celsius. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Et les porcelaines vraiment haut de gamme sont même cuites plusieurs fois. Ça veut dire que c'est chaud longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Premièrement, l'argile doit être prise dans le sol, détachée et séparée. Il faut qu'on comprenne que si on veut un jour être utilisé par le Seigneur, on doit se séparer du mal, on doit se séparer du péché, on doit de se séparer. Parce que Dieu est un Dieu saint et il doit être mis à part, on doit se mettre à part. C'est ça que ça veut dire saint, c'est à part, c'est séparé. De Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste » Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît celui qui lui, ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, est-ce qu'on a fait ça ce matin, on a prononcé le nom de Jésus Ça c'est nous. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité c'est quoi C'est le contraire de l'équité. L'équité c'est quoi C'est la justice. L'iniquité donc c'est l'injustice. C'est les choses qui sont pas justes, qui sont pas normales, contraires à la loi, l'injustice. Si je prononce le nom du Seigneur, je dois m'éloigner du mal. Et la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui va m'éloigner du mal. C'est à moi de m'éloigner du mal. C'est vraiment important. Quand on prononce le nom du Seigneur, on doit s'éloigner du mal. Le Seigneur ne m'aime pas parce que je m'éloigne du mal. Il m'aime d'un amour infini. Maintenant, si je suis dans une attitude où je fais juste dire « Le Seigneur m'aime, je reste dans mon péché, je reste dans ma, dans ma boue, je reste dedans comme un cochon qui se roule dans la boue », ben, quelque part, je me moque de Dieu. Il faut que je me sépare du mal. Je dois me séparer. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Il y a une différence entre un pot de chambre. On n'utilise plus trop ça maintenant, mais il y a une époque où on utilisait un pot de chambre. Et puis, un beau vase dans le château de la princesse. C'est pas le même usage. Si tu veux être un vase utile dans la maison du roi des rois, du seigneur des seigneurs, il faut que tu te sépares du mal. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant, ça veut dire quoi s'abstenir ça, c'est un mot, l'abstinence, qui est un mot qui est un peu passé date, mais l'abstinence, ça veut dire je refuse de le faire. J'ai la possibilité de le faire, je pourrais le faire, peut-être que c'est bon et j'aime ça, mais je, je m'empêche de le faire. Quelqu'un qui pratique l'abstinence avant le mariage, ça veut dire il refuse d'avoir des rapports sexuels. Ça, c'est la, la norme biblique, l'abstinence. Dieu a créé le sexe, c'est bon, dans le mariage. En dehors du mariage, ça te détruit. Ça attrape des maladies, ton cœur est brisé, déchiré, chaque fois que tu changes de partenaire. Si tu couches avec quelqu'un qui a des démons, tu te récupères les démons avec, ça te crée un compte conjoint spirituel. Ça va mal. L'abstinence. On se retient de faire quelque chose. Si donc se conserve, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera quoi Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Cette dimension de la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère, ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, une définition qui varie en fonction des époques. Il y a le mal et il y a le bien. La notion du mal et du bien varie dans la société. Il y a des époques où quelque chose qui était bien était considéré comme mal. Par exemple, 
il y a des endroits où si une femme met un pantalon, eh bien, elle peut se faire frapper ou mettre en prison. Pourtant, il n'y a rien de mal là. La société évolue. Il y a des endroits où, eh bien, si tu fais telle ou telle chose, eh bien, c'est considéré comme, comme un problème. Il y a une époque, dans certains pays, où c'était considéré comme de bon ton, eh bien, d'avoir des relations sexuelles avec un enfant, dans la Grèce antique. C'était considéré comme normal. La pédophilie était normale et recommandée par les philosophes. C'était normal. Mais on sait que c'est mal. C'est mal. Donc, notre, notre standard, pour évaluer si quelque chose est bien ou est mal, ne peut pas être les lois de notre pays, ne peut pas être la pensée générale, ne peut pas être ce que pensent les gens sur Facebook, ne peut pas être comment je me sens. Le standard de si c'est bien ou si c'est mal, c'est la Bible. Si Dieu dit que c'est bien, c'est bien. Si Dieu dit que c'est mal, c'est mal. Et si Dieu dit que c'est mal, mais tu trouves que quand même c'est pas si mal, c'est mal pareil. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui dit « La Bible est ma norme, je décide d'obéir à ce que dit la Bible. J'arrête de suivre mes propres pensées, peu importe si tous mes amis le font, peu importe si personne de mes copines le fait, moi je suis le Seigneur, j'obéis à Jésus-Christ. Je me sépare. » Lévitique 20, verset 26 nous dit « Vous serez saints pour moi car je suis saint, dit l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. » Dieu nous a séparés du monde et il veut qu'on lui appartienne. Donc il faut se séparer. C'est la première étape. Et la sanctification est une séparation, mais pas des gens. C'est une séparation du péché. Dans la version religieuse de la sanctification, les gens disent « Ok, il faut que je me préserve sain et pur. Oh, toi, tu sens mauvais, va Toi, tu fais du péché. Oh, je ne peux pas te toucher. Toi, je ne peux même plus te parler. » Mais le péché des gens ne peut pas me contaminer. Je parlais avec un ami récemment qui me disait, moi je travaille à un tel endroit, tout le monde sacre. Mais je peux avoir dix personnes qui sont autour de moi en train de sacrer, et moi pas sacré. Et je vais pas à être gêné ou il faut que je m'en aille, sinon je vais être contaminé. C'est correct, je suis une lumière. Tu peux sacrer, je suis pas tombé par terre. Le péché des gens n'est pas censé me contaminer. Et souvent, les gens, ils font, ils font le contraire. Ils cultivent des péchés secrets dans leur cœur. Et pour garder des bonnes apparences, ils s'éloignent des gens qu'ils considèrent comme « Oh, lui, c'est vraiment un pécheur. » Mais que faisait Jésus Jésus allait près des pécheurs, il mangeait avec eux. Et il n'était pas gêné. Pourquoi Parce que Jésus n'était pas contaminé par le péché. « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, dit la Bible. » Donc si on a une mauvaise conception de la sanctification, qu'est-ce qui va se passer On va considérer l'extérieur et les apparences. On va, faire, on va fermer les yeux sur ce qui est à l'intérieur et qui pourtant est ce qui est le plus important. On va se séparer des gens en leur faisant croire que eux, ils sont des mauvaises personnes, alors que nous, on était pareil. On est tous pareils. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et on va empêcher ces gens de se tourner vers Jésus. On va dire, Seigneur, donne-moi ta grâce. Je compte sur ta grâce, pardonne-moi. Et on va dire, mais toi, là, tu mérites pas la grâce de Dieu. Donc, c'est important qu'on se souvienne bien que se séparer, ce n'est pas se séparer des gens. C'est pas vivre dans un monastère. C'est pas dire, oh, moi, je, moi, je peux parler à personne. Non, non, je peux pas te parler. Je peux pas te parler. T'es un pécheur. Oui, je peux te parler. Je peux même tenir une conversation avec toi, même si tu sacres tous les trois phrases ou tous les deux mots. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Et je ne me laisse pas influencer. Le seul cas où il faut se séparer de quelqu'un, c'est quand l'influence qu'il a sur lui est plus forte que ce qu'on est capable de soutenir. Par exemple, je peux avoir un ami dealer ou pocheur ou qui vend de la drogue tant et aussi longtemps que sa présence dans ma vie ne m'amène pas à consommer de la drogue. Si le fait qu'il soit présent dans ma vie fait qu'à chaque fois que je lui parle, finalement, je prends de la drogue, je suis mieux de couper la relation. Mais si je suis capable d'être en sa présence sans prendre de la drogue, j'ai l'opportunité d'être une influence sur lui. 
Je peux avoir des amis, par exemple, on a beaucoup d'étudiants ici, je peux avoir des amis qui vivent dans la débauche, qui couchent les uns avec les autres, qui font toutes sortes de choses. Maintenant, si chaque fois que je me retrouve avec eux, je me retrouve au lit avec eux, je suis mieux d'arrêter de les voir. D'accord Tout le monde comprend Cette séparation-là, elle fait partie du processus. Il y a un renoncement. On dit non. On se met à part pour le Seigneur. Ça fait partie du processus. Deuxièmement, l'argile doit être lavée et trempée dans l'eau. Pour pouvoir façonner l'argile, il faut qu'il soit souple. D'accord Si c'est juste de la, comme de la poussière, on ne peut rien faire avec ça. Et la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 1 verset 12 à 18, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » On se sépare. Ça, c'est la première étape. Je renonce au péché, je renonce au mal, je me détourne. Et ensuite de ça, on ne reste pas comme on est. On ne reste pas souillé dans la honte. On vient à Jésus et Jésus nous lave, il nous purifie. La Bible dit que son sang efface tous les péchés. Et quand il est dit ici, eh bien cette image, si vos péchés sont comme le cramoisi, le cramoisi c'est un rouge très intense. Quand même ton péché serait vraiment intense, le Seigneur peut le laver blanc comme la neige. Ici on sait comment c'est blanc la neige, pas la, la neige après deux jours, la, la neige qui vient de tomber. C'est vraiment blanc. Et le Seigneur peut te purifier. Et ce matin, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu penses de ton péché, peu importe ce que les autres pensent de ton péché, peu importe ce qu'on t'a dit au sujet de ton péché, le sang de Jésus est efficace pour te laver et te purifier. Et la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qu'ils marchent selon l'esprit selon et non selon la chair. C'est vraiment important de comprendre que le Seigneur peut te purifier et te laver. Peu importe la boue dans laquelle tu étais. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous étiez des pécheurs pratiquants dans la boue Genre dans la boue, c'est la boue sale. Sale Ok. Et Jésus vous a purifié Est-ce qu'il y a des gens ici, Jésus vous a purifié Jésus purifie, vraiment. Donc on peut être lavé et purifié par le Seigneur. Mais cette grâce nous est apportée alors que nous décidons de nous détourner du mal. 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, ça veut dire quoi La différence entre la lumière et les choses cachées, c'est je suis transparent devant le Seigneur. Seigneur, j'ai des problèmes. Je reconnais. Quand je cache les choses... J'essaie de m'approcher du Seigneur, mais je, je cache, je dissimule des choses. J'espère que le Seigneur ne va pas trop le voir, il va penser à autre chose. Là, ça ne marche pas. Seigneur, voici mes problèmes. Regarde-moi. Ça, c'est j'ai des problèmes. Change-moi, Seigneur. Je te demande pardon. Aide-moi. Et là, ce que fait le Seigneur, nous sommes mutuellement en communion, dit la Bible, et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. C'est un peu comme un carouage, c'est un peu comme un, un lavoto. Quand tu marches dans la lumière, que tu caches rien à Jésus, tu caches rien, c'est comme si tu étais dans un, dans un lave-auto en permanence. Son sang te purifie, te lave. Tu es toujours propre. Quand tu te caches, tu sors du lave-auto. Ça, ça va mal. Tu restes sale. Il faut rester exposé au Seigneur. La semaine dernière, on a eu des baptêmes. Et euh, dans Acte 22, verset 16, il est dit « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'est important de passer par le baptême pour de dire « Seigneur, moi je m'engage à te suivre, je confesse que j'étais un pécheur, je confesse que je crois que Jésus m'a pardonné et m'a sauvé. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, intègre-moi dans ta famille. » C'est un acte d'obéissance, c'est important. Troisièmement, l'argile doit être frappée et travaillée en profondeur. Alors si vous n'êtes pas des, des potiers experts, il y a un verset dans Ésaïe 41, 25 qui dit euh, « j'ai mis en route un homme depuis le nord et il arrive là où le soleil se lève, je l'appelle par son nom. Il écrase les dirigeants comme on écrase la boue, comme le potier écrase l'argile avec ses pieds. Si Esaïe utilise cette image du potier qui écrase l'argile avec ses pieds, c'est parce que tout le monde la comprend et tout le monde sait que le potier, ça lui arrive d'écraser l'argile avec ses pieds. À quoi ça sert eh bien, suivant, suivant le type de vase, de poterie qu'on veut faire, on va mélanger différents types de terre, on va ajouter euh, différentes, euh, différents composants, et il va falloir pétrir la terre, la mélanger pour qu'elle soit bien homogène et aussi qu'elle soit sans bulles d'air. Parce que s'il y a des bulles d'air, quand il va cuire le vase, ça va éclater. Et le, 
c'est le potier qui décide quand est-ce que la terre a été suffisamment mélangée, pétrie, travaillée. Et il met de la force, il met de l'énergie, il foule avec ses pieds. Des fois, ça arrive, en fait, ça arrive souvent, que le Seigneur travaille nos cœurs et qu'on a l'impression qu'il est en train de nous marcher dessus. Pas parce qu'il nous rabaisse, mais on sent que c'est comme... Ça m'étire, ça brasse. Je suis bouleversé. Ça vient me chercher, je sors de ma zone de confort. Le Seigneur te parle et ça, ça bouge dans tous les sens. Ça fait partie du processus. Il faut que le Seigneur le fasse pour faire sortir les bulles d'air. Il faut qu'il prépare ton cœur. Fait que si tu sens que le Seigneur est en train de travailler ton cœur, laisse-toi faire. Parce que tu ne pourras pas passer à la prochaine étape. Lui, c'est le potier. Toi, tu es l'argile. Le Seigneur travaille ton cœur. Laisse-toi travailler. Et ce qui se passe, c'est que c'est des étapes qui vont arriver à différents moments de notre vie. Le Seigneur va nous travailler sur quelque chose. Après ça, il va, il va, on va progresser. Et après ça, à d'autres moments, d'un seul coup, le Seigneur recommence à nous travailler sur autre chose. Il vient nous travailler sur notre caractère, il vient nous travailler sur nos relations, il vient nous travailler sur notre famille, la façon dont on gère nos finances, il vient nous travailler sur notre obéissance, il vient nous travailler sur la sainteté, il vient... plein de choses. Il faut qu'on laisse le Seigneur travailler nos cœurs. C'est un processus normal. En fait, si ça t'arrive jamais de te sentir vraiment... T'as l'impression que le Seigneur est en train de... Si ça t'arrive jamais... Ben, c'est que peut-être tu n'es pas vraiment entre les mains du potier pour qu'il s'occupe de toi. Ça devrait t'arriver. Ça devrait t'arriver. C'est normal. Et souvent, ça commence après le baptême. Des fois, les gens se font baptiser. Puis là, ils disent, ah, là, qu'est-ce qui m'arrive Toutes sortes d'affaires. Le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Lâche pas. Persévère. Est-ce que les gens, vous avez vécu ça Oui, ok, vous êtes normaux. Vous êtes normaux. Quatrièmement, l'argile doit être examinée avec un fil de fer pour s'assurer de l'absence de bulles d'air. Quand on a une masse d'argile, eh bien, euh, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'argile, c'est un matériau qui est opaque. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, on a besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon, ça va éclater au four. Et là, on prend un fil, comme un fil à couper le beurre, et là, on vient couper pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La Bible nous dit que la parole de Dieu dans Hébreu 4.12, c'est la version parole vivante, d'ailleurs on en a encore à la librairie, on en a reçu récemment, la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Si tu veux que le Seigneur puisse continuer de travailler ton cœur, il faut que tu lises la Bible. Parce que la parole de Dieu est vivante, ce n'est pas, est vivant, pas juste un bouquin. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Et alors que tu vas lire la Bible, ton cœur va être sondé. Il y a des choses que tu vas lire, tu vas dire, ah, moi j'aime pas ça, mais pourquoi c'est écrit ça est-ce que des fois, ça vous arrive de grogner quand vous lisez la Bible Ou de « Ouh, j'ai vraiment des problèmes. » Ou de dire « Est-ce que dans les autres versions, c'est écrit aussi ?»« Ah oui, hein, c'est le... présent, c'est pareil. » Des fois, tu vas voir dans une autre version, juste pour voir si c'est un peu plus euh, doux. Et c'est pire. C'est pire. Et là, tu as deux possibilités. Parce que la parole de Dieu vient de révéler des choses qui étaient au fond de ton cœur. C'était présent, c'est juste que tu n'en étais pas conscient. Mais alors que tu t'y exposes, ces choses qui sont mises à la lumière, le Seigneur, tu peux lui donner. Et tu vas en être libéré. Il va changer tes pensées, il va changer ton cœur. Pourquoi Parce que le Seigneur, il ne veut pas juste que tu sois un tas de boue mouillée. Il veut que tu deviennes un vase d'honneur. fait qu'il veut continuer de te façonner. Mais il ne passera pas au façonnage tant qu'il n'aura pas sondé ton cœur. Alors, lis la Bible. Quand tu vas lire la Bible, dans 2 Timothée 3, 14 à 17, ça dit « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. 
Tu sais de qui tu l'as appris C'est Paul qui parle à Timothée. « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. » Ok, si vous êtes un parent, je vous encourage à inciter vos enfants à lire la Bible. Une bonne incitation, je vais vous donner deux formats. Si tu ne lis pas un chapitre de la Bible chaque jour, tu seras puni. Ça, c'est une forme d'incitation. Une autre incitation, c'est à chaque fois que tu vas lire un livre de la Bible, je vais te donner de l'argent. Est-ce que est-ce que c'est correct de donner de l'argent à ton enfant s'il si lit la Bible Des gens disent non. La Bible dit dans le psaume 119, « Ta parole pour moi est plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. » que l'Éternel récompense ceux qui le cherchent. Quand on veut que nos enfants fassent de leurs devoirs ou des choses qui sont, on sait que c'est bon pour eux, mais ils n'aiment pas ça, on va les encourager. On va les encourager à la propreté, on va les encourager à se laver les dents, on va les encourager à aller à l'école, on va les encourager à être polis, on va avoir des tableaux d'incitation, des récompenses, des, des points, des images, des tout ce que tu veux. Le but, c'est quoi C'est que l'enfant soit motivé par la récompense pour faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais au final, au bout d'un moment, il réalise qu'en fait, se laver les dents, c'est le fun quand même, c'est bien. C'est mieux d'avoir une bonne hygiène dentaire. C'est En fait, c'est cool que maintenant... Oui, au début, j'ai fait mes devoirs j'ai fait mes devoirs pour avoir la récompense que mes parents m'ont promis, mais là, maintenant, j'ai des bonnes notes, c'est le fun. Puis au bout d'un moment, il va développer la valeur réalisée que quand il travaille, il obtient quelque chose. Maintenant, combien savent que quand les choses spirituelles sont bien plus précieuses que l'argent. C'est plus précieux. Le problème, c'est que ton enfant, il n'y a pas encore goûté. Et que sa chair s'oppose aux choses de l'esprit. Il y a une lutte dans son cœur. Fait que si tu l'incites, qu'est-ce qui va se passer Premièrement, il va passer du temps avec la parole de Dieu. Sauf que c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Quelque chose va se passer dans son cœur. Et cette, cette, cette transformation va faire que ça va lui donner le goût de passer du temps avec le Seigneur. Donc c'est correct. C'est correct. Ne venez pas me voir tout à l'heure. Pasteur, j'ai lu ma Bible cette semaine, donne-moi de l'argent. Je ne suis pas ton papa. Je le fais avec mes enfants seulement. Peut-être peut ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais c'est correct d'encourager tes enfants pour qu'ils goûtent. Ensuite de ça, ils n'auront plus besoin d'incitatif parce qu'ils auront expérimenté une transformation. Pourquoi je dis ça Parce que Paul dit à Timothée, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. » J'ai plusieurs, vous êtes en train de profondément réfléchir. Mais ça marche ça marche. Ça marche. C'est ça. Elles peuvent se donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, quand tu vas lire la Bible... Le Seigneur va te façonner, il va façonner ton cœur. Il va, tu vas apprendre des choses. C'est l'enseignement. Tu vas apprendre. Tu dis, ah bon, je savais pas que ça existait. Ah bon? Ah bon, je savais pas. Ça va réfuter, ça va venir contre ce que tu pensais. Je pense quelque chose. Oh. Oh, faut que je change ma façon de penser. La Bible dit le contraire de ce que je pense. Ça va venir corriger, réfuter. Ça va venir redresser. Des fois, on est en train de pencher un peu dans un sens. C'est ouf, ça va nous aider à reprendre le bon chemin et nous apprendre à mener une vie conforme. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Si tu passes du temps dans la parole de Dieu, ce processus de transformation va te changer et tu vas devenir utile entre les mains du Seigneur. Et beaucoup de gens reçoivent un appel de Dieu, ont des visions, ont euh, un volont une volonté, un zèle, un désir de le servir, mais ne passent pas du temps dans sa parole. Et le processus de transformation ne s'opère pas. Et les gens sont là, « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas accomplir ce que tu m'as dit Mais pourquoi c'est long Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le Seigneur dit, « C'est parce que tu es rempli de bulles d'air. Si je te mets au four, tu vas exploser. 
Fait Il faut que tu me laisses enlever tout ça. Expose-toi à, à ma parole. L'argile doit être parfaitement centrée sur le tour pour être façonnée. Vous savez, le tour, il tourne. Et si l'argile n'est pas au centre, bah alors il va y avoir de l'argile partout. Il va y avoir projeté partout. Et si nos vies ne sont pas équilibrées et centrées sur Jésus, nous ne pouvons pas façonner. Donc on a besoin d'être centré sur le Seigneur. Et on a besoin de se souvenir quand on est sur le tour que c'est les mains du potier qui façonnent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu va faire ce qu'il veut au moment où il veut sans vraiment te demander ton avis. Il n'a pas besoin de ton avis. Parce que toi, tu es l'argile et lui, c'est le potier. Fait que si tu te mets sur le tour et que toi, tu voulais être un vase avec une anse et que le Seigneur met deux anses, c'est lui qui décide. Si tu voulais être un vase dans lequel on met une rose et que le Seigneur te met comme un vase dans lequel on met du parfum, c'est lui qui décide. Romains chapitre 9, verset 21. « Qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela Est-ce que, pas pas... est que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile ?» On a besoin de se laisser façonner par le Seigneur. Des fois, on a envie de faire telle chose et le Seigneur dit « Moi, voici ce que j'attends de toi. » Et on refuse, on résiste. Mais on est juste l'argile. Alors du coup, on reste de l'argile. Jamais on devient un vase d'honneur. Laisse-toi façonner. La plupart du temps, on n'a pas conscience à quel point ça va être bien quand on va être ce que Dieu veut qu'on soit. Ces beaux vases que j'ai vus dans le parler de la princesse, là, ça a pris du temps de les faire. Ça a pris vraiment, vraiment du temps. Ils étaient énormes. Plein de, plein de peintures dessus. Ça prend du temps. Mais une fois que c'est fini, waouh si tu fais confiance au Seigneur, tu te laisses changer et façonner et que tu persévères, au bout d'un moment, les gens autour de toi vont dire « Waouh Regarde ce que le Seigneur a fait de toi. » Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc Dieu nous façonne. Et dans la mesure où on se laisse façonner, pétrir, changer, transformer, alors on peut entrer dans ce qu'il a préparé pour nous dans ses plans. Alors des fois, ça arrive qu'on sorte du tour. Des fois, ça arrive qu'on dit « Non, Seigneur, moi, je veux pas. J'en ai marre d'être piétiné. Moi, je veux pas ça. Non, ça m'intéresse pas. Chaque fois que je lis la Bible, j'ai l'impression que je suis pas correct. J'aime pas ça. Je préfère que tu me dises « Tu es mon fils bien-aimé, je t'aime, tu me fais un petit massage, que les anges viennent me couvrir, je ressente la paix. » Mais j'aime pas ça que tu me dis qu'il faut que j'arrête de faire telle affaire. J'aime pas ça, Seigneur. J'aime pas ça que tu me dises que la façon dont je me comporte avec ma femme, c'est pas correct. J'aime pas ça. Et des fois, on sort, on sort du tour, on dit, Seigneur, arrête de me changer. Et peut-être, il y a des gens, ça vous est arrivé de faire ça. Et vous êtes comme un travail en attente. Ça ressemble pas à grand chose. C'est un tas de terre. Et ça arrive qu'un potier, le vase qu'il est en train de faire, ça marche pas. Jérémie 18, verset 1 à 4 nous dit, c'est Dieu qui parle à Jérémie, il lui dit, va, dans le, va chez le potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Verset 3, je descendis chez le potier, et il faisait un ouvrage sur le tour. La poterie qu'il faisait fut manquée, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Ça arrive. Est-ce qu'il y a des gens ici, ça, ça vous est à moi arrivé une fois d'être têtu De dire, non Seigneur, j'ai pas envie, j'aime pas ça. Pas maintenant, un jour. Non, j'aime pas ça. Non, je veux pas. Autre chose. Ça vous est arrivé J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est persévérant. Et ce qui est le fun avec l'argile, c'est que si ça ressemble à rien, on refait une boule et on recommence. Et il y a de l'espoir avec toi. Peut-être que tu as dit non, Seigneur. Tu as dit je veux pas aller plus loin. Non, je refuse. Mais tu peux recommencer à dire « Jésus, façonne-moi. » Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Alors, il faut se concentrer sur le Seigneur, être au centre. L'argile aussi, euh, il doit être mis à part sur une étagère ou dans un endroit 
aérer pour sécher et durcir. Si on met l'argile qui est encore tout humide au four, ça va pas marcher. Il va s'affaisser. Et ça, ça nous parle de différents tests qu'on peut vivre, de tests de patience, du temps. Et ça, c'est long, longtemps. Et on n'aime pas ça. Avec du recul, ça semble pas si long. Mais quand tu es dedans, c'est long. Suivant les circonstances que tu es en train de vivre, chaque minute peut sembler une éternité. Une femme qui est sur le point d'accoucher et qui, qui a l'impression qu'elle va exploser, qui a plus de place pour son bébé et ses organes à l'intérieur d'elle en même temps, chaque minute avant la délivrance, c'est comme quand est-ce qu'il va sortir Quand, quand es su, tu viens d'avoir un accident et que tu attends les secours, même si les, les pompiers arrivent en 5 ou 10 minutes, ça te semble une éternité Et on, est, on a tendance à vouloir quitter. Quand David a été oint par Samuel, dans le livre de Samuel, vous lirez son histoire dans 1 Samuel, eh bien il a été oint, mais il s'est passé des années avant qu'il devienne roi. Ça a été long. Quand Saul de Tars s'est converti, Ananias est venu, il a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts, il a reçu le Saint-Esprit et il lui a prophétisé qu'il serait un instrument choisi entre les mains de Dieu pour annoncer l'évangile aux nations. Et il, il s'est passé des années. Il est retourné à Tars avant que Barnabas vienne le chercher et qu'il commence à rentrer dans la mission. Mais pendant que le temps passe, quelque chose se passe dans notre cœur si on reste fidèle. Il y a des gens ici, vous avez envie d'arrêter, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de lâcher. Parce que vous dites, mais rien se passe. Au moins quand j'étais façonné ou que le Seigneur m'est tiré, tout ça, et j'avais au moins l'impression qu'il se passait quelque chose, mais là, rien se passe. Rien se passe. Mais quelque chose se passe. Alors si tu es dans un moment de patience, patiente. Et la patience que j'enseigne à mes enfants, ce n'est pas attendre. Attendre, ce n'est pas de la patience. La patience, c'est attendre avec une bonne attitude. Si on te dit, tout à l'heure, on va aller à tel endroit et tu te roules par terre jusqu'à ce qu'on y aille, ce n'est pas de la patience. Attendre avec une bonne attitude. Comment ça se pourrait se manifester dans nos vies Seigneur, je comprends pas, je sais pas quand, mais je sais une chose, j'attends, je suis devant toi. Et je continue de te louer, je continue de chercher ta face, je continue de me dire dans ta présence, je continue de lire ta parole, je continue de me transformer. Vas-y Seigneur. Je m'expose au vent du Saint-Esprit pour sécher plus vite. <rire> je ne vais pas dans la cave humide de l'amertume et de la rancœur. Vous avez déjà essayé de faire sécher du linge dans une cave humide Ça ne sèche pas vite. Ça ne sèche pas vite. Cet été, on était en France... Et là où on habite, enfin où on habitait avant dans le nord, c'est super humide. Et il y avait une cave et on voulait faire sécher le linge. Ça séchait pas. Ça séchait juste pas. Tu avais l'impression que tu mettais le linge, tu sortais de la laveuse, il était essoré, tu le mettais sur la corde à, à sécher. Tu revenais le lendemain, tu avais l'impression qu'il était plus mouillé. C'était humide. Ça sèche pas. Et ça, c'est l'amertume, l'aigreur, toutes ces choses, la frustration, les murmures. Hein. Tu sèches pas. Expose-toi au vent du Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi sécher plus vite. Finalement, le vase est mis au feu pour développer des qualités supérieures. Si on fait juste sécher de la terre, ça a une certaine solidité, mais c'est quand même relativement fragile. Si on la fait sécher au soleil, quand elle est vraiment bien, bien sèche, c'est un petit peu plus fort. Si on la met dans un four, ça durcit. Plus la température est élevée, plus la composition, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle la vitrification. Et carrément, le, la terre se transforme quasiment en verre. C'est là qu'on a les différents types de céramiques, de grès, des, des mailles, tout ça. Et la composition même des atomes, tout ça change, des molécules, et on obtient un matériau qui est bien plus résistant. Il y a même des, des, des disques de frein qui sont faits en céramique. Il y a des couteaux qui sont faits en céramique. D'accord Mais avant ça, c'était de la terre. Mais c'est passé au four. Et quand on passe par le feu, on peut se penser que le Seigneur nous a abandonnés. Et là, je ne suis pas en train de dire que la... Ma... 
dans la société dans laquelle on vit, on est tellement protégé de pas mal tout que on considère que l'épreuve, c'est une mal la maladie, c'est une épreuve. Mais il y a le mot maladie dans la Bible et il y a le mot épreuve. C'est deux choses différentes. D'accord Le péché et la solution, c'est le pardon en Jésus. La maladie et la solution, c'est la guérison en Jésus. L'épreuve, c'est autre chose. L'épreuve, c'est par exemple de l'opposition, des difficultés, de l'incompréhension, euh, des, des, de, de, toutes formes, toutes sortes d'autres formes de difficultés, mais à part la maladie. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 nous dit « Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. » C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Des fois on passe par l'épreuve. Et là, on dit, moi, je sais, je, je, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Et là, lundi matin, on arrive au travail et quelqu'un dit, hé, hey, toi, es-tu chrétien Tu dis, euh, oui, ah, comment, j'arrive pas à croire que tu crois des niaiseries pareilles. Et les gens se moquent de toi, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Je suis même plus sûr que j'ai envie de te suivre. Une épreuve. Il y a une différence entre ce que tu dis et ce qu'il y a vraiment au fond de ton cœur. Quand tu passes par l'épreuve, ça révèle ce qu'il y a vraiment au fond de ton cœur. Ça te transforme. Si tu passes au travers, la deuxième fois que quelqu'un se moque de toi, ça te fait plus rien. Et au bout d'un moment, tu es capable de faire ce que Jésus dit de faire. Heureux serez-vous, réjouissez-vous si l'on vous insulte, si l'on dit de, à, cause de, à cause de mon nom toutes sortes de, de faussetés sur vous, parce que c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant vous. Maintenant, si tu vas être capable de te réjouir quand on t'insulte à cause de Jésus, il va falloir que tu sois capable de supporter les insultes une paire de fois quand même. Et Dieu n'est pas celui qui t'insulte, mais il va y avoir des gens qui vont t'insulter. Il va falloir que tu persévères, pas lâcher. Alors comment on fait quand on est dans le four pour rester dans le four Il n'y a pas d'air climatisé, c'est chaud chaud, c'est long. Bah Déjà si on se tient à plusieurs, ça aide. Si on se soutient les uns les autres. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes passés par des épreuves qui vous ont affermi, endurci, et que maintenant, ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur vous Oui Ça veut dire que vous avez un témoignage, vous avez une expérience à partager. Oh, t'es dans le four à 900 degrés. Ah, je suis passé par là, c'est vraiment pas agréable. Mais je suis sorti vivant. Je vais prier avec toi, Dieu va t'accompagner. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Dernier verset que je voudrais lire, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Quand il y a un test qu'il a dans ta vie, une épreuve, une difficulté, c'est une opportunité pour démontrer ta foi. C'est un test, c'est comme un examen. Mais tu vas en ressortir plus fort. Alors j'aimerais terminer en vous disant, laissez-vous façonner. Et alors que je priais, le Seigneur me disait, laissez-vous façonner, je sais ce que je fais. Peut-être que tu dis, je pas l'impression, Seigneur, que tu sais ce que tu fais là. Le Seigneur sait ce qu'il fait, il le sait. Et le Seigneur transforme la, transforme la boue en vase d'honneur. Rien ne lui est impossible. Alors j'aimerais juste prier pour vous, afin que vous puissiez expérimenter cette persévérance, cette endurance, à vous laisser changer et transformer par Jésus. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble Alléluia. Est-ce que, est que, Jonathan, tu pourrais, tu pourrais venir jouer du piano, s'il te plaît Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on est tout, tous et toutes à des, à, à des étapes diper, différentes de notre vie chrétienne. On expérimente des, à, des choses différentes. Mais Seigneur, on veut fixer les yeux sur le fait que tu veux nous changer en vase d'honneur. Seigneur, on ne veut pas juste chanter « Utilise-moi », on veut être vraiment utilisé. On ne veut pas juste dire « Remplis-moi », on veut vraiment être rempli de toi. Et Seigneur, on veut collaborer avec toi. On veut se laisser façonner. 
Alors ce matin, j'aimerais déjà prier pour ceux qui disent « Mais moi, je réalise que je n'avais pas compris ça. Moi, je pensais que c'était le diable qui voulait me détruire. En fait, c'était Dieu qui me façonnait. » Et, et j'ai voulu sortir du processus. J'aimerais prier pour vous. Si vous dites « Mais moi, moi, je réalise que oula, je suis sorti du tour, là, je veux y retourner. » Vous savez, comme ce vase qui a, qui a raté, « Seigneur, j'ai besoin que tu recommences. » Si vous voulez que le Seigneur recommence avec vous, levez la main, je voudrais prier pour vous. Parce que la grâce est là, disponible. Ok. Seigneur, je te prie pour chaque personne maintenant qui a levé sa main. Merci pour ta grâce qui est disponible. Alors Père, je te prie que s'ils ont comme séché dans un coin, je te prie que ton esprit maintenant, l'eau de ta présence vienne sur eux, les ramollir, les assouplir, et que tu les prennes tout à nouveau, que tu les places sur le tour, et que tu les façonnes. Et que là où ça a échoué une première fois, parce que tu es le divin potier, tu vas réussir. Je déclare maintenant, même si l'ennemi t'a dit, que c'était trop tard pour toi, qu'il n'y avait pas d'espoir, que ce n'est pas vrai. Je déclare maintenant que le Seigneur recommence une œuvre de transformation et de changement dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant qu'il y ait ce nouveau départ. On va le dire ensemble. Seigneur Jésus, je reviens entre tes mains. Je te donne l'autorisation de me façonner, de me transformer. Je décide de m'appuyer sur toi, sur ta parole et sur mes frères et sœurs pour passer au travers. Fais de moi un vase d'honneur dans le palais du roi. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais prier maintenant pour ceux qui disent « Oula, moi je suis dans le four là, ou alors je suis en train de me faire piétiner, c'est dur, je suis en train de sécher, c'est long, j'ai le goût de tout lâcher, c'est difficile, Je suis en train. j'ai l'impression que je m'accroche par la peau des dents, Seigneur, j'ai besoin d'aide. » Je veux prier pour vous maintenant, afin que Dieu vous fortifie, que vous laissez cette fraîche perspective, révélation de ce pourquoi vous passez au travers de ces choses, et que vous puissiez persévérer. C'est des gens, c'est votre situation. Levez la main maintenant, j'aimerais prier pour vous. Alléluia. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Et il y a des choses, quand on les apprend, ça fait mal. Et je prie maintenant que tu viennes soutenir et fortifier chacun de tes enfants. Je prie pour une persévérance à toute épreuve. J'appelle cette patience, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes mauvaises attitudes et mon incompréhension. Je reconnais que tu me changes, que tu me façonnes et que tu sais ce que tu fais. Alors Seigneur, viens renouveler mes pensées. Viens fortifier mon âme. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ouvre mes yeux sur le but. Donne-moi la joie de voir le résultat d'avance. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je vais continuer. Je ne vais pas lâcher. Je m'appuie sur toi. Soutiens mon âme. Fais de moi, Jésus, une source d'encouragement pour ceux qui sont autour de moi, afin qu'ensemble, nous devenions ces vases d'honneur. Seigneur Jésus, je décide de persévérer afin que tu puisses m'utiliser puissamment que ton onction repose sur moi et en moi. Au nom de Jésus, je ne suis qu'un vase de terre, mais tu as décidé de déposer en moi ton trésor. Alors façonne-moi comme bon te semble. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je souhaite un bon dimanche. 
Si vous souhaitez qu'on prie pour vous, vous voulez donner votre cœur à Jésus, vous voulez être sauvé, vous voulez être guéri, vous avez un besoin, vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous sur le devant, on va prier pour vous. La librairie est ouverte si vous voulez vous procurer des livres. Que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Si l'équipe de prière de ministère voulait vous approcher, on va pouvoir prier pour ceux qui ont des besoins.